，一百年前，无数恶灵出现，人类惨遭屠杀，数量锐减，直到遇鬼师的出现，他们能操纵鬼灵，对抗恶灵。只有在百日抓阄仪式上，选中鬼灵姓卢，并在启灵仪式上成功唤醒的人，才有资格。成为遇鬼师，好紧张啊！终于要唤醒半身鬼灵了。我可不想唤醒失败，去那张做繁殖工具人。是啊，听说平民在三十岁之前必须上十个后代。嗯嗯，关系到各位命运的启灵仪式即将开始。若你们的鬼灵信我，在我的轨迹刺激下有反应，说明你们的半身鬼灵没有消失，有机会成为遇鬼师。现在，请各位拿出自己的鬼灵信。这一定要成功！我们开始唤醒。雪儿，好多的雪儿！我的信物也有反应了，好热呀！我的鬼灵消失了，给点反应啊！我的鬼灵信物，居然毫无反应。有反应的可以留下，没有反应的，我只能遗憾的请你们离开了。哈<笑>，林峰，你这个收容所里出来的垃圾，还妄想觉醒？<笑>哟，不服气？工具人还想打未来的遇鬼师？还有你们几个没动静的废物，还不快滚回老家！死胖子，你是不是找什么？你们和拥有遇鬼师潜质的人，已经不是一个层面的了，还不走？这，这就是遇鬼师的实力！<笑>白白喽，废物林峰！在座的诸位，现在咬破手指。将信接到信物，我真的只是个废物。蝴蝶体，这孩子挑了个鬼气这么弱的信物，以后觉醒都成问题。哎，就把他扔这儿吧，下一胎快生了。这也配是鬼灵信物吧？跟你一样，是个废物。<笑>不是废物。我成功了。哇，我也成功了呀！呀、啊、呀、啊啊！救救我！不出招，是想用这恶灵测试学生吗？检测到半身鬼灵波动，系统激活。系统。正在生成半身鬼灵。白菊妹子，难道她就是我的半身鬼灵？召唤出了半身鬼灵，我的身体也增强了。请给你的鬼灵命名，奖励鬼灵经验与羁绊。长得真可爱。就叫彤彤吧。啊、这是地级恶灵陷入狂乱了。地级恶灵对应地级遇鬼师，彤彤的能力还不明确，以他的等级对付地级恶灵，危险太大了。还是我来吧。住手！你看能力强的猴子，我躲不开。竟然出现了第二种形态。成功击杀一只低级恶灵，危机解除。彤彤鬼气消耗过多，自动回归信物。奖励倒是很丰厚，不过这邪灵模式还挺消耗鬼气。林峰的鬼灵太猛了吧！这是他第一次召唤吗？这么强？林峰，你很优秀，也很勇敢，恭喜你成为剑西遇鬼师。后天，所有人到外场报道，解散。是。刚刚唤醒的鬼灵就有意气，而他所展现的实力，更是远超出自身的级别。林峰，这小子到底是什么狠角色？彤彤，我会好好培养你的，我一定会成为最强遇鬼师，绝不会被任何人踩在脚下。我带你。难道饿死鬼在外面？什么？饿死鬼居然躲在他的口袋里！老秦，你干什么？不好，我们被他吞进肚子里了！这里难道是鬼域？
竟然没注意到脚下。虫洞竟然破坏了鬼域！战斗胜利，获得吞噬天赋。彤彤，辛苦你了，我们回去吧。获得贡献点一万五千点，余额一万五千八百点。新任务能让彤彤获得鬼域，不错。现在的彤彤潜力升到三星，实力上限也提升了。但如果再碰到有鬼域的恶灵，难免会受伤。我得在三天内给彤彤刷级。好，下一个目标就是你了。哎，你们看，地级任务又被抢了。我们特地组了五人小队，就是为了挑战地级。太奇怪了，到底是什么人一直在抢？啊啊啊总算 C 级了，不知道彤彤的鬼域是什么样的，该怎么出发呢？那就来试一试吧。哎，你说，这恶灵在防线内还敢鬼域外显，不会有诈吧？怕什么？咱们三个 B 级御鬼师还能治不了他？走，进去看看。吓我一跳，原来只是件嫁衣。怎么了，大呼小叫的？老大，镜子，镜子里。糟了，我的鬼灵没反应。快跑！啊！啊啊会长大人，死了三个 B 级御鬼师，我们追踪了半个月，他终于出现了。看来他要找的东西可能在柳城。会长大人，他要找什么？还不清楚。你把尸体带回去。让技术部分析，通知所有御鬼师不要出城。在我追到他之前，柳城正式封锁。是。哎 ，C 级任务怎么变多了？之前都很难抢来着。管他呢，来都来了，就得赚够本，正好试试 C 级彤彤的新能力。应该是这里了吧？看这些果农的死状，难道是吊死鬼所为？啊，这果林可真够大的！不对劲，这具尸体分明和第一具是同一个人，哪来这么多尸体？看来我早就踏入了鬼域。来了，抓不住！果然是吊死鬼，而且他的鬼绳特殊，普通人抓不住，只能被吊起来。不好，彤彤，解决他！没有触发彤彤的鬼域，看来 C 级恶灵还是不够。这鬼绳应该能卖些钱，先收起来吧。听说了吗？城外来了个很厉害的鬼，要封城了。听说了，老牌御鬼师们都回来了。我还听说，有个新人叫林峰，他弄了个别墅。那小子是通灵体吧？不可能，通灵体不会流落在外的。哥，你怎么看？这个林峰，如果不是通灵体，那他的鬼灵肯定潜力极高。若能杀了他，再把他的鬼灵搞到手，咱兄弟就发了。什么？城外出现恐怖恶灵，御鬼师都回城了，怪不得没人抢任务。消息，感觉不像好人，而且他们还出城了，你多小心。有人想对我不利，他们既然敢冒险出城，肯定有方法能找到我。是什么呢？对了，任务界面，现在只有我还在接城外的任务，一旦我接了，他们看着任务地点就能知道我要去哪里了。既然如此，不如我利用这个，把他们骗去。小凤山任务。成金，林峰接了小凤山的任务，咱们就在这儿埋伏他。啊，不对劲儿，采石场的任务也消失了。难道还有别的御鬼师在城外？我去采石场看看
你在这儿守着，咱们保持通讯。好。如您所说，确有一名中年女鬼师来打听你的动向，刚刚离开。果然被盯上。老张，你这的任务我做完了，给你五千贡献点。啊，如果有人来这打听我，就说我刚走。嘿嘿，没问题。他们兵分两路了，现在小凤山只有一个人，另一个肯定会跟着任务列表继续追踪我。<笑>你就慢慢追吧，下一步前往小凤山，先解决一个。人不犯我，我不犯人；人若犯我，斩草除根。啊？怎么回事？那是什么？有强大的敌人经过，所以将我隐藏起来了。这招倒是新鲜。恭喜宿主获得一次抽奖机会，获得能力鬼气修复，正好修一下鬼伤。修复成功，真不错，说不定之后用得上。那栋楼最高，他们为了埋伏我，多半是藏在那里了。哥，这林峰怎么还没来送死？我刚到冷水洞，没找到他。我都联系好买家了，就差宰了林峰，居然还想卖了我的鬼灵，垃圾，受死吧！啊啊啊啊啊啊、小心，我的鬼灵已经整个鬼域了。鬼域都是游乐场，果然还是小鬼啊！他的鬼域崩溃了，红红的鬼域也在消失。可这里不是小凤山，难道还有一层鬼域？彤彤，回来！彤彤怎么不听我的命令了？难道被木卫生控制了吗？季兆安，那是那熊花鞋，好像想跑出来，但他却被禁锢了，绝不能让彤彤进去。看样子，回到小凤山了，没事吧，彤彤？你获得了红色绣花鞋。啊，那家伙回来了，准备作战。不是我们，难道他要找的东西出现了？快报告会长，我们追。是。是这个鬼域很特殊。能隔绝其他鬼灵的能力啊！怪不得我的鬼灵完全没反应。大家快离开这里！会长，门被关上了。出现了。全球诡异时代，每周三、周六各更新一集，五一假期福利追更一集，一起来看我和彤彤携手杀疯。你的鬼灵已升至顶级，彤彤升级很快啊。新任务：绑定第二只鬼灵，奖励鬼灵丸一，鬼灵经验加一百。还能绑第二只？不愧是系统。宿主是否选取此鬼灵信物？开启击败任务。开启。任务开启。驾驭新娘对绣花鞋有特殊感应。会攻击绣花鞋的持有者，请绣主保住命，并归还绣花鞋。呃、这么危险？感应攻击？或许可以利用一下
。奇怪，鬼域明明已经消失了，那个遇鬼师的尸体怎么不见了？难道和猫脸鬼婆一样，也被季兆安吸进去了？还好，他的通讯器还在。先把绣花鞋放进储物空间，隔绝他和新娘鬼灵的感应。这里不错，能看清山下所有情况。发个消息。把他的同伙引过来，搞定。辛苦你连夜赶路吧，我先养精蓄锐，明早再说。日黑风高夜，杀人放火石，林峰啊林峰，你就等死吧。不好，怎么了，会长？有个遇鬼师正在追杀林峰，小凤山方向。小凤山，和咱们追的红衣女鬼在同一个方位，他有危险，我们赶快过去。我先派纸人通知林峰。找到了，林峰，林峰，林峰，醒醒，快醒醒！嗯，是呢，这里很危险。马上离开！那只嫁衣新娘恶灵，你见过的，曾在远处看到过。是的，但不只是恶灵，还有一个毕级的遇鬼师想追杀你。他在过来的路上，这个我也知道。爹爹，我到山脚了，咱们在哪儿汇合？哼，计划成功了。哟，林峰，你准备做什么？这么成竹在胸，你的鬼灵。已经是 B 级了吗？是，这种成长速度，恐怕，恐怕他是百年一遇的隐态灵体。万事俱备，接下来守株待兔。还在睡，等着被我俩收掉小命吧。贺海，贺海，奇怪，跑到哪里去了？啊！为什么只有一只鞋？你是说这双绣花鞋就是嫁衣新娘一直在找的鬼器？没错，不过现在他的目标变成了这个蠢货。嘘，他来了。那是什么？外险了，林峰，我们到了。我是柳城遇鬼师协会的会长，多亏了你，恶灵才能现身。你是会长？我还以为是个四十岁的大叔、啊。你什么意思啊？<笑>我就当你是在夸我了。先办正事，你们几个随我前去清除这恶灵。我也去。来的正好，有你们牵着嫁衣新娘。我就有机会完成任务了。走，大家小心些。处处张灯结彩，果然要出嫁的节奏。大家停下，我先用纸人探探路。不对劲，这个鬼域很特殊，能隔绝其他鬼灵的能力。怪不得，我的鬼灵完全没反应。大家快离开这里！会长，门被关上了。不行，这门根本打不开。你你啊，这人是贺山，出现了。这是你的东西吧？我刚好找到了，还给你。他就是我要绑定的第二只鬼灵吗？任务完成，速结成功了。林峰，你不会想绑定他当第二只鬼灵吧？他是只恶灵，还有这逆天的鬼域，你驾驭不了的。我有办法。他穿上鞋了，和嫁衣倒是相当匹配。哼，好强的鬼气！不好，这鬼气比之前强了一倍，大家敬佩。变成 A 级了。十五点几百还远远不够。林峰，危险！我们出
出来了。恶鬼跑了，不对劲。林峰、啊，糟了，他把我们推出了鬼域，林峰还在里面。会长，别担心，多亏了他，我们才能死里逃生。说不定他真能驾驭这鬼灵。你们先回城，林峰的事我来处理。这只恶鬼鬼域的特殊性，你们不许透露出去。明白。发生什么了？怎么大家都不见了？击败任务二，替嫁衣新娘梳头。第二个任务出现了，可是我看不到他的头啊！这么说，这镜子里，这鬼域的镜子竟能照出鬼，够神奇的！居然有手感，开始具象化了。多出几次试试。任务完成。果然好看了许多。击败任务三，阻止嫁衣新娘出嫁。再完成一个任务，就能成功绑定了。这是什么情况？一书收到尾，二书举案齐眉，三书。收费，四叔，六镜，光全泪。我这是穿越到了他生前的时代。郎君，我亲手缝的嫁衣，好看吗？那，定情信物，你我一人一半。说好的提亲可别忘了，女子莫小少爷。这么说。我成了他的未婚夫，我是他的情郎，为何要阻止他嫁给我？你想多了吧，宣华怎么可能嫁给你？子墨，我们宣家的女婿必然是名门望族。不瞒你说，昨天广威将军已与宣华定了亲，将军虽已四十八，却战功赫赫，从未婚配呢。原来任务。是阻止玄华嫁给广威将军。哦，对了，这是小妹给你的请柬。子墨，屡屡未能回信，还请原谅。我被爹娘囚于闺房，别无他法。愿君此生平安顺遂。若有来世，再续前缘。内宋将军位高权重，切勿行任何阻碍之举，以免惹祸上身。切记，切记。哼，为人父母，为攀附权势，竟不惜牺牲自己的孩子，这和弃我在街头的父母有何区别？月华，等着我，我绝不会让这悲剧发生。迎军对进门。我在这幻境中扮作迎亲小厮，先混进去看看情况。我倒要看看这个强娶少女的将军长什么样子。什么？空盔甲？兄弟，为何新郎没来迎亲？将军，哎，他倒是想来，只可惜呀、啊，三天前就战死沙场了。啊，那这婚礼是？日月神灵，黄泉鬼灵，金油点灯，古月齐鸣，两魂结业，鸳鸯玄迷，迎宾开路，永享安宁。奇怪，广威将军已经战死沙场，那这婚礼？小姐，吉时已到，该出门了。先喝了这碗花生红枣粥，祝您早生贵子。雪华，快喝了，可不能误了吉时啊！好，我得快点找到他。
够了，玉皇。子墨，你怎么会来这里？我来带你走。你，李子墨，滚出去！你坏了我家的喜事。玉皇，走！你们给我站住！玉皇，玉皇，你怎么了？怎么会这样？内温少，有多低？娘，为什么？对不？像什么你？宣家长女薛华两日前病故，广威将军宋思三日前战死沙场，二人天造地设，今日喜结民亲，迎新娘。什么？是我眼花了吗？棺材上那是什么？是是鬼！是鬼！棺材上的是什么？是鬼！过去看看，鬼域变化了，这是银青池的鬼魂灵？难道鬼教是鬼教？果然，出嫁是喧哗的新闻，即使变成鬼，也在鬼域中一遍一遍的重演。那么，该我们上了，现在就去打破循环。彤彤，继续破坏鬼教。这个屏障，难道只有薛华可以通过？不对，不光是屏障，整个院子也被扭曲了，一定是某种鬼术。对了，就是这个铃声，它能控制鬼灵，吸引薛华登上鬼教。他还在往这边来。既然是心魔，破解的关键还在薛华身上。你，薛华。不能再往前了，过去的事你都忘了吗？第三个任务没完成，果然还是无法驾驭。对了，还有个方法值得一试。还好，尸体还在。林子墨，你恐怕也没想到。雪华变成了恶灵，还怀人间。你们再也无法来世相聚了。找到了，这就是定性信物的另一半。这件信物，你还记得吗？对信物有反应，看来有效。徐华，你终于醒了。等等，徐华，速度好快！什么？复原了？这鬼
教的属性也太奇怪了吧！这才是古剑真正的样子吗？这才是鬼教真正的样子吗？东西了，不，又长啥了？可恶，这家伙不怕物理攻击。对了，这是纸做的饺子，那么、呃，大家都避开。真的可以点燃，解决了吗？果然没有这么简单。是鬼火，想不到喧哗还有这种技能。来了，太好了，鬼火真的有用。报告，帮喧哗控制住鬼教的行动。喧哗，用丝线传导鬼火。多谢宿主任务完成，加一新娘羁绊加二十。啊，终于结束了。你与嘉一新娘羁绊已达到五十，是否绑定为第二个鬼灵？是。请宿主送出一滴血给嘉一新娘服下。要服下血液，总得把脸露出来吧。雪花，又见面了。可是没有装血的容器啊！你，呃，直接喝，而且居然有触感。他该不会把我当做自己的夫君了吧？绑定成功，恭喜宿主获得第二个鬼灵。任务完成，鬼灵玩加一，鬼灵经验加一千，宿主获得一次抽奖机会。嗯，让我研究研究。不愧是 A 级，一上来潜力就是三星，闪遁。可以短距离顺闪，加上天赋，预感到打不过还可以先跑。最厉害的就是这个，能切断遇鬼师和鬼灵通讯的鬼域了。有一次抽奖机会，看看能抽到什么。恭喜宿主获得能力“鬼纹破解”。哼，鬼纹是什么东西？算了，先领取再说吧。什么声音？怎么会有马蹄声正在靠近？来者是人还是鬼？出去看看。玉皇，怎么了？玉皇，发生什么了？鬼域消失了，而且这里不是小佛山，是个新的地方，这是怎么回事？我明白了，玉皇一定是在听到马蹄声后，使用了闪遁的能力。这么说。那马蹄声是和他敌对的恶灵，又或许，他才是鬼教背后的操纵者。看来想要对付那个马蹄声，还得获取更多的信息。天哪，你真的活下来了！那个嫁衣新娘，我已经搞定了。什么？之前的天才少年也是亲近了总部的资源培养出来的，林峰无师自通。这就是尹泰灵体的实力吗？严会长，多亏了当时的配合，谢谢你。口头上的谢谢就免了，要不你给一点实在的好处吧？呃，你想要什么好处？很简单，你加入御鬼师联盟，在我这个片区任职就行，帮姐姐撑撑门面。呃、加入联盟、呃，该不会是要上班吧？别担心，你的任务是特派员，不强制参与重大任务。而且拥有内部权限，可以查询更多隐秘的消息。内部查询，说不定能查到喧哗的敌人，还有那个神秘的纪昭安。好，我加入。嗯，哎，很好，好看吗？哦，呃，嗯，<笑>这样的福利，只有你享受过。呃，不过你要加入御鬼师联盟，还需要通过等级认证。你还在见习期，就算实力足够，也不会被官方认可。正好后天就是评级大会，你准备一下吧。姐姐会为你加油。
明天就是评级大会了，玄华还在休养。不过有彤彤在，应该问题不大。薛华，你这是啊，很自然的躺下了，这叫我怎么适应啊？呃，啊，糟了，要迟到了。嗯，哦、啊，谢谢谢，看来他真把我当夫君了。啊，我自己来，我自己来就好。评到 C 级，吓死你们！那小子谁啊？那个应届生吧，肯定考不过。第一关，鬼灵知识笔试，答错者淘汰。到二十三题了，已经淘汰三分之一的同学了。这，今年的题简直变态呀、啊！答题时间到，答错请离席。恭喜剩下的同学通过。笔、嗯、试果然很简单。第二关，定力测试，三名考官会依次释放出恶灵的鬼气，考验大家的定力。好大的胃压，好难受啊！坚持住，可别在第二关就失败了。快看呐，好多同学都在鬼气的影响中倒下了，包括一名天才应届生。可恶，就差一点儿。哦，好可惜呀、啊！还以为他一定能过的。林哥加油，你就是我们全校的希望。最后一名登场的是我们德高望重的古长老。天哪，这个地精的灵是共生状态，不愧是古长老。果然又有大量同学倒下了。那么，恭喜剩下九名同学进入最终关，请同学们依次站上评测台，召唤出自己的恶灵。仪器将会自动测出鬼灵的等级。第一位，雷前途。雷五级，很抱歉，不合格，请再接再厉。第二位，高胜，这位同学真不错，直接评到了 D 级。第三位，林峰，他也是剩下的唯一一位应届生。实习期都没过，竟然能走到这里，他肯定是通灵体。你要是能合格。老子把庄稼车吃了，走个过程而已，不宜招摇，教授彤彤就够了。彤彤，太意外了，林峰同学的鬼灵散发出了强大的鬼气，他会是多少级呢 ？C 级 ，C 级。哎，是不是搞错了呀 ？B 级，不是副会长级别了吗？恶灵共生，活不长了！快保护同学和观众的安全！上，齐天、嗯啊啊啊啊啊啊！不好，有尸毒！这、啊、样，为了报仇，你是更难为的。不过，今天要死的人是你。哥哥，那是什么
恶灵被杀死了。不对，那个红色的也是恶灵。等等，那不就是邪会里通告的？你是那个导致柳城封城的嫁衣鬼？他怎么会出现在城里？一个不过，又来一个。战斗胜利，你的鬼灵精华杀死了一只 B 级恶灵，获得果实袋一个。谢了，玉华。那 A 级鬼灵怎么不攻击林峰啊？除非这……林峰同学，难道说他是你驾驭的第二只鬼灵吗？哎，还是没能藏住。是。哦哦哦哎、林峰好样的！林哥，你就是我心目中的燕娇啊！林峰小小年纪就有了 A 级的实力，你是何等的天才啊！林峰，老师为你骄傲。那么我宣布，林峰同学正式评级为 A 级御鬼师。林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，一书书到尾，二书举案齐眉。甚至慌了，出门逛街更是会被围堵，空拿着协会的俸禄，没处使用，真的好想消费。大家好，我是后代，就是最年轻的 A 级女鬼师林峰所住的别墅。到了这柳城，林峰是待不下去了。去海城？是啊，我去出差，你可以随我同去。作为五大中心城之一，海城可比这里繁华多了。五大中心城？嗯，御鬼师联盟一共有五个分会，海城就是东部的分会，西部、南部、北部、中部，还各自有一个分会。位于最大的中心城海城。就是东部区域的核心，你若有高品级的鬼灵之物，也可以在那里的拍卖会交易。好、哦，听起来不错呀。正好喧哗的鬼域里存了不少御灵师的鬼灵之物，应该价值不菲、啊。那就说定了，咱们后天一早就出发。呃，姐，你的表情怎么有种小人得志的感觉？这里到海城有多远？几百公里，而且会经过危险的无人区。不过御鬼师协会有专门的路线，保你安全。原来如此，看来加入御鬼师协会的好处，不止在信息上。海城，我来了。上来吧，我们走水路。这船舱能防止水鬼感应到我们，放心休息吧。前方到达海城西部港口，请做好下船准备。林峰，林峰，我们到了。抱、啊、歉、啊啊、抱歉。抱歉海城有八百多万人，也有很多厉害的御鬼师。东部区域的通灵体基本都在这里。我们的驻地到了，上去吧。对了，之前听你说想要卖掉一些鬼灵之物，能让我看看吗？好，等等，逼出这个鬼灵。嘿嘿嘿，这是 B 级无主善灵，非常稀有。你从哪里弄到的？嫁衣新娘的鬼玉，类似的还有五只。五只，今天你早些休息，明天我帮你联系拍卖行。好，那就麻烦你了。哇，啊，泡澡真舒服啊！协会在海城发布的任务比柳城更多，用不了多久，彤彤和喧华就能升级了。啊，啊喧华，别别。
过来啊！你要做什么？玄、啊、黄，就把我当成夫君了吧？你与鬼灵玄黄互动沐浴，经验加五十，羁绊加五。果然，玄黄又躺上来了。不过，睁眼就能看见这么美的脸，也挺好。晚安，玄黄。你亲了鬼灵玄黄一次。经验加十，羁绊加一，这个都行。干得好，这难缠的恶灵总算搞定了。啊！你们听，有马蹄声，不对劲，这肯定不是人。大家准备战斗，鬼域叠加，出现了。不好，这鬼灵等级在我们之上，不要怕。我们的五重鬼域坚不可摧。一觉睡到了下午。你终于醒了。你这一觉错过了早上的拍卖会，你的那些鬼灵卖了两千万贡献点。富贵来的猝不及防，扣除手续费和我的代理费，还有一千两百八十万、啊。好，辛苦了，这么精明，不愧是会长。好了，我去处理突发事件了。发生什么？今早海城三房发现了和昨天柳城附近同样的屠杀现场，非常蹊跷。顾劳严会长费心了。卓会长，你怎么来了？我特地来通知你。恶灵出现在海城，就交给我处理吧。您这话几个意思？你完全不了解那只鬼的信息，怎么处理？算了，这是昨晚牺牲的遇鬼师留下的录像，你们看看吧。这马蹄声和追进喧哗鬼域的一模一样。他没有脑袋。是的，我们称他为无头将军。我的两个女儿正在追踪他的线索。好吧，好吧，这次算你的。那个无头将军的打扮，和迎娶喧哗的将军一模一样。昨天柳城，今天海城，他在追踪喧哗，可他是如何感应到喧哗的位置呢？新任务：解除喧哗的婚约，找到婚书并销毁。对呀、啊，喧哗被迫出家，必然是受制于婚书。看来得去鬼域找找了，玄黄，展开鬼域，接下来一起找吧。好，哼、啊，找到了，这就是婚书。完全看不懂，真是鬼画符。不管了，先撕了再说。撕碎了也会自动修复。玉华，嗯，用鬼火烧了它。恭喜做主，任务完成百分之五十。嗯，百分之五十，我懂了。另一半婚书在无头将军那儿，必须解决它，玉华才能获得自由。现在婚书毁了，无头将军不容易找到他。对我们来说，最紧迫的就是刷级。又来晚了，卓灵、卓宇，你们怎么看？死亡时间不超过半小时，作案手法与之前一致，地上残留有鬼气，我可以追踪到他。好极了，我们追。啊、停车，鬼气越来越浓了，应该就在前面的山里。关掉车灯，准备战斗。五个小队分散包抄，把陷阱布置好。等待时机。是。鬼蝶，请去探查。出现了，这次我们的首要目标是魔捉鬼马。妹妹，我有点害怕。怕什么？这次我们来了三十多人，加上父亲，有三个 A 级遇鬼师呢。来了，各小队用鬼域封住他
是，回归展开。他竟然没有闪避！怎么可能？火云被撞碎了！这太恐怖了！这家伙能力很特殊，必击小队，上！狙击小队瞬间死亡，连鬼灵都消失了。醒悟，用鬼域挡住他。鬼明，阿德，将你们的鬼域也覆盖上去。三重 A 级鬼域。<笑>你是出不去的，一起上！杀死将军，活捉鬼马。什么？暴跌风里竟然放出了鬼灵？会长。我们去找支援吧。不好，他们全都展开鬼域了。算了，这样的话，我的鬼域维持不了了。快，撤退！开车呀、啊，来不及了。父亲，其他队员还没赶到。等不了了。哦，三队被盯上了。老德，踩油门呐！不能再快了，再快要翻车了。我、哦、们。下车，躲到货箱里，里面刷了金漆。别出声，他应该发现不了我们。可是，这货箱的门有风。啊！我要死了！保安，他没发现我们。严会长的小跟班，怎么是你们？总之先避一下吧。玉皇，闪遁。谢谢你。没什么，我刚好路过。你好好休息，我该走了。少年留步，请务必拜托严会长出手，帮我们解决无头将军。我必有重谢。战斗胜利，你获得鬼域碎片，可用于强化鬼域。鬼域可以强化。获得鬼衣，可以隐藏你的气息。前方的轨迹更浓了，这里真是个刷等级的宝地。龙洞，月华，我们走。战斗胜利！战斗胜利！战斗胜利！战斗胜利！战斗胜利！战斗胜利！你获得两份鬼域碎片，蓝色的碎片，和之前的有什么区别吗？而且，这些鬼水草是干嘛的？嗯，该不会是用来喂鬼的？呃，还是算了吧。彤彤可以升级了，升级成功，彤彤等级提升为 A 级，宿主身体素质强化三倍，彤彤觉醒了新的鬼术变异。哦。这变异形态看起来很强啊！今晚收获颇丰，再过些日子，薛华就能升到 S 级了。啊、鬼洞的出口在另一头，我好远啊！虽然薛华可以闪遁，但只能小范围使用，且消耗巨大。要是能把无头将军的鬼马弄来就好了。啊、什么声音？那是无头将军，那么多人都无法控制他，他还有控制其他鬼灵的能力，果然不好对付。我看到无头将军在追一辆抛锚的车，后面的事你们都知道了。哎，多亏这位少年，我们才能得救。尹会长，你一定要帮我呀！这，我虽有一只 S 级鬼灵，但还在蜕变中。实力无法保障，林峰、啊，你认为呢？啊，林峰，那个柳城的 A 级天才少年，怪不得小强年纪，处事这么沉稳，又强又帅又年轻。只要你能帮忙，我出五百万贡献点。我不缺钱，只要你答应我三个条件：一，需要你们合作，并告知无头将军的情报；二，整个计划和部署全听我安排；三。战利品全归我，这这前两条可以，可
那鬼马和鬼剑，都是千金难换的宝物啊！果然，卓会长也看上了鬼马。听说卓会长失去了一只鬼灵，我这里有个无主的 A 级善灵，一千万让给你，如何？无主善灵？啊！我正是急需鬼灵的时候，这小子为了逼我同意，真是够狡猾的。好吧，我答应。好，我们明天行动。这小子。什么时候变得这么有魄力了？据他们所说，无头将军从没展开过鬼域，并且会直接把其他鬼域撞碎。撞碎鬼域的能力，应该是源于鬼马，他们采用的叠加鬼域不稳定，必须要足够强的单一鬼域才能困住。对了，旭华，嗯，鬼域展开。宿主可使用碎片对鬼域进行扩展，这就是喧哗鬼域的边界了。试着扩展一下，请选择要使用的碎片种类。原来不同颜色是不同属性，要针对无头将军的弱点，那就先选这个吧。请选择扩展形态，桃花林吧。很好，继续拓展。已扩展湿地草原。雪山飞瀑，湖泊。旭华，你喜欢吗？嗯。试试它吧。是否使用鬼水草？是。旭华，试试控制水草。真的可以。有系统果然爽，陷阱不好了。无头将军，插翅难飞。尹会长，你们看。又是一个被灭的校队，我们从早追到晚，终于发现他的踪迹了。尸体还有温度，无头将军肯定还在这附近。你们看，有个黑点在移动，在哪儿？是无头将军，他往粮食小镇的方向去了。绝对不能让他过去，我们追吗？不用，我有办法，就在这里解决他。菊花，把鬼气释放出去。去守住，不能让他们进去。去吧，拦住他们。小花，也送我们过去。全球诡异时代，每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧。这是无头将军，他往粮食小镇的方向去了。绝对不能让他过去，我们追吗？不用，我有办法，就在这里解决他。菊花，把鬼气释放出去。看，他改变方向了。所有人，立刻召唤出鬼灵备战。卓会长守住外围，严会长、小云，跟我走。鬼域展开。哇，这鬼域变化好大。喧哗的鬼域有压制的特性，强化后相当于 S 级。进来了。前方一千米，彤彤，使用鬼影。嗯，不出手吗？不急，我们先观察一下。他一路撞进去了。果然，他在找喧哗。他要找人，为什么不下马呢？看来我的判断是正确的。他一旦下马，实力就会大打折扣。他把被他收服的鬼灵都放出来了，要搜索整个鬼域。卓会长，通知各小队准备。明白，交给我们吧。是时候了，去吧，天王。嗯。天王引他下水，湖底的水草会死死缠住鬼马，到时候你就不得不下马了。无头将军追到了湖心，时机已到。啊！不错，缠住了。鬼水草看着平平无奇，关键时候能发挥奇效。别疯了，剩余的鬼灵都冲你们过去了，必须守住，不能让他们进去。去吧，拦住他们。小花，也送我们过去
这一战若是胜利他就要扬名整个东部了你放出去的鬼灵都没了还不舍得下来吗不动逼他一把他的世界被干扰对吧用鬼锤草有就是现在不动你们击中了他们怎么把他受伤了无土将军却毫发无损这
今日得见，果然是一表人才。谢谢，找我有什么事？我来邀请你加入海城府。哦，那可能要让你失望了。不妨让我把话说完，你再做决定。你如今所在的御鬼师联盟会派你去支援各个城市的鬼潮，而你也会失去安全和自由。这么说，加入你们会更好？当然，我父亲年事已高，我预判他还有五年时间，到时我将成为新的海城城主。不过我的实力不太够，所以需要一个实力强大的丈夫。嗯，只要你能在五年内成为地煞级御鬼师，就能娶我，与我共同执掌海城。怎么样？这可不是单纯的送美人，这送的是六道中心之一的海城啊！可是，姐姐。为什么是我？你你叫什么？呃，姐姐啊，我才十八岁，不喊你姐姐喊什么？呃、啊，总之你先考虑一下吧，我先走了。啊，姐姐，是我说错什么了吗？小姐，你还好吧？不用管我，啊、太尴尬了，怎么没有人告诉我他比我小啊？海城主看起来有八十多岁了，他的女儿怎么那么年轻啊？听说他是个怪老头，很老了才结婚。柳如是他孩子中唯一的通灵体，是要继承城主之位的。那海城主过世后，他的鬼灵怎么办？为了防止鬼灵在他死后作乱，他死前会去鬼监狱消除隐患。<笑>鬼监狱是什么？在总部的地下有一座黄金铸造的牢房，关押着百年来。引发鬼潮的恶灵和御鬼师死后释放的恶灵，等到鬼主与救主的羁绊消失，别的御鬼师就可以尝试重新驾驭他们。啊，等到满足御鬼成就，就可以去收服一只了。我早就选择好了其中一只，所以啊，你要好好帮帮姐姐，别被人家拐跑了。啊，好，我尽量。通知，检测到你有一封鬼信，请到城西无人处等待。这么会回信啊！就在这里等吧。来了。谢谢谢。他这是要做什么？这个游戏居然是盗货。玄华，看信。鬼文破解。差点困住彤彤的地方，写信的女鬼也被困在里面了。这鬼邮差能去寄招安送信，确实厉害。月华，我们走，去柳城西南。嗯。去收服第三只鬼灵。今晚应该能赶到柳城。啊，银会长发来的。林峰，柳城以西突然发生了大规模鬼潮，顶不住了，你快去帮忙吧。拜托了。鬼潮由成百上千的恶灵组成，每隔数年出现在城镇外围。城外分布着由御鬼师要塞结成的三道防线，防御级别从外到内依次递减。总算到了。外面的鬼果然多了很多，鬼潮来临，正好可以刷机。连一房都有这么多鬼，可以想象外围有多吃紧。厉害的鬼灵，在二房、三房就被解决了，一房的鬼灵等级低，才是最适合刷量的。那就来一次大扫除吧。虽然预期以下的经验少，但是我击杀的数量多呀，系统可别崩了。元风哥，三队已经全灭了，要撑不住了。小雪。你留在这儿，我把这只一级恶灵引到驻地。好。哦，他经过的地方都被清空了。糟糕，又是一个一级。元风。啊，队长。你们看清那御鬼师的样子了吗？没有，太快了。奇怪，二房内不应该有这么多 A 级啊。果然有缺口，鬼马，我们快去！战斗
胜利，你的鬼灵喧哗可以升级。升级。升级成功，喧哗等级提升为 S 级，宿主身体素质强化四倍。喧哗获得新能力迷雾。很好，现在去最外围。费老，鬼越来越多了。我们的支援还没到吗？不管有没有支援，我们都要守住柳城。报告，一个 S 级恶灵从西边过来了。可恶，我现在分身乏术。掌握了你的弱点，天皇。战斗胜利，你获得鬼域碎片一份，鬼珠损一份。鬼系怎么突然消失了？两个鬼灵，是玉鬼师联盟的高手赶到了吧？终于可以喘口气了。多谢了，小兄弟。要不是你的支援，我们的伤亡人数肯定更多。为什么？对了，联盟说派来了两波小队，怎么就你一个人？呃，我只是个单独行动的特派员，正式队伍应该还没有赶到吧？啊，如此年轻就有这样的实力，小兄弟贵姓？啊，叫我林峰就好。啊，你就是解决风尘恶灵的天才林峰？<笑>原来如此。英雄出少年呐，得知家乡发生鬼潮，就第一时间赶回来。有担当，林兄弟，你这个朋友，我交定了。费老，鬼潮来了，嗯、这次来势更凶猛。不好，有个 S 级恶灵出现了。不对，是两个 S 级。我的伤还没恢复，刚才那波损失了六十多位同仁，目前实在难以抵挡。除非把南部与鬼师调过来。费老，不好了，南边也出现鬼潮，有两个要塞绝对覆没了、啊啊。南边还有一波，林兄弟，快离开，这里交给我们。我若是牺牲了，等你实力提升，记得再帮我们报仇。等等，让我看看。打个 S 级，还带着八个 A 级。近百的 B 级，这可真是满满的经验值啊！对啊、嗯，能否请你拖住一个 S 级？可以。很好，剩下的都交给我。林兄弟，你要干什么？别逞能啊！我有把握、呃、赢得胜利。对啊、嗯，能否请你拖住一个 S 级？可以。很好。剩下的都交给我，林兄弟，你要干什么？别逞能啊！我有把握、哎、赢得胜利。鬼要来了，进攻、啊！对了 ，S S 级交给你，坚持一刻钟就行。这小子如此有信心，也罢，老夫陪你拼一把。鬼域展开，我们负责拖住白色的。我等竭尽全力。林峰快要冲到黑色附近了。他怎么还不展开鬼域？鬼马，我们直接撞进去！果然，这 S 级的鬼灵胆大这一级。只可惜，玉皇，我来吸引他，你把他的 A 级恶灵全装到你的鬼域里。成功！在喧哗的鬼域里，你们别想施展任何鬼术。红豆，上！你的鬼灵统统成功击杀八只 A 级鬼灵。玉皇，红豆，干得好！什么？你
你完全封住他。还好这身铠甲的摆设起了作用，想偷袭我，没门！战斗胜利，你的鬼灵喧哗，成功击杀一只 S 级恶灵。谁在闹？我们撑不住了！我的组合，我也要守住。别过来，这是 S 级，没有胜算的。他是主板。三百，李兄弟，你在干嘛？快逃吧！我们帮你拖延时间。战斗胜利，你的鬼灵统统可以升级。就是这个，统统升级。白色恶灵停下来了。升级成功，统统等级提升为 S 级。对了，我的两只鬼灵都升至 S 级了，开始反攻。什么？眨眼的功夫，两只都升到了 S 级。玄黄。破除他的鬼域，土豆，接下来就是你的杀戮时间。这些纸人组成了更巨大的恶灵，全体惊御，守住外围。鬼披风出来的小鬼可以用上了，去吧，清除那些纸人。土豆，这些在。解决了，可是系统提示因为何没来？他逃了，已经跑出五百米开外。彤彤，不追了，守城要紧。啊！多亏林峰，总算扛住了一波。同时驾驭两个 S 级鬼灵，太不可思议了。林兄弟，有你这样的天才，是人类之幸。啊哈哈，飞鸟没有在了。和常年驻守边防的战士相比，我做的算不了什么。放好了，南边防线失守，怪超，一被入侵，怪超已经冲到黄金城下了。什么？费老，我们得回去支援啊！我的老婆孩子都在城里啊！不行，我们若是离开，西线的防御就会有缺口，只会让柳城更加危急。我去吧。好，自古英雄出少年。千万注意安全，我家人的安危就拜托你了。嗯、这次鬼潮可不一般，专挑薄弱点进攻，想将柳城彻底毁灭，我必须回去看看。这晨曦看起来倒是挺正常。林哥，您在柳城吗？我们被困在了购物中心的地下室，外面都是恶灵。这么说，鬼巢确实已经进城了。这，前面那是鬼域，竟然把整个外城中心都覆盖了。难道真的是 S 级以上的恶灵吗？嗯、这鬼域意境难出，且里面还维持着城市原本的样子。等人们察觉到时，已经出不去了。购物中心那么大。他们会被困在哪里呢？平安，求救信息发出去了吗？早就发了，可林哥未必在柳城啊。而且这次鬼巢这么猛，恐怕连他也应付不了。完了，完了，死在这里都没人收尸。是林哥来了，有人吗？妈妈，爷爷，彤彤，我回来了。被父母遗弃后，我和胡爷爷、彤彤成了没有血缘的一家人。胡爷爷做着机械修理和回收的工作。彤彤危险！他虽然不擅长家务。他还是把我们照顾得很好。又被你发现了。我们虽然穷，但每天都过得很开心，很幸福。直到那一天，我们偷偷从后门进去，给爷爷一个惊喜。死老头，你
，给我等着！爷爷，你怎么受伤了？是刚才那两个人干的吗？我没事，他们仗着玉鬼师的身份，想讹我老胡的钱，可没那么容易。因为钱放哪儿了，连我自己都不知道。<笑>这老头绝对是骗我们的，城外不少好官都被他这包了，我才不信他没钱。快看，他出门了，好机会！给我搜！哼、啊！你们要干什么？你不许动爷爷的东西！翻遍了屋子，只有这点钱，那就把这个小娘们带去南城丝厂，卖出去也能值好几万呢。放开他！啊、呃！你个臭小子，找死！走走走走！走走<笑>是我没保护好彤彤。别担心。我们这就去把他救回来。好。只有这里亮着灯，你从通风口进去探查一下，然后退回来。好。啊，这里可以看到下面。这小丫头力气还挺大，是彤彤，走，走啊！啊，上面有人！呀、啊、呀、啊啊！这里、啊、究竟是什么地方？啊！阿月，你没事吧？哥哥，我们抓到了一个闯入者。嗯。让我看看什么人胆子这么大！啊啊啊啊、去死吧你个老家伙！彤彤，彤彤，彤彤，彤彤爷爷。全球诡异时代，每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧！啊！啊！妈！老实点！他们竟然在这儿工作！妈！兔崽子乱喊什么？老子根本不认识你！好了好了，不好，林峰出事了！啊！不准你们欺负孩子！爷爷，彤彤被他们抓了！我一个不要命的，把孩子们还我！我孙女是被人强抢过来的，还你？那可是我花了真金白银买的，做梦呢！林峰。快带彤彤走！彤彤，老大，那俩小孩往楼上跑了。彤彤，彤彤，给我追！小屁孩，给我站着！追上来了，到顶了！跑啊，继续跑！怎么不跑呢？啊！<笑>别怕，彤彤，爷爷，爷爷会救我们的。哦。你说的是这个老东西吗？爷爷，求你放了他们，我出钱，多少钱都行。出钱？就你们这些穷鬼的零钱！我这要是诞生一个通灵体，就够你几辈子了。老罗呀，爷爷，我保证不伤害你们。怎么就掉下去了？你别过来！啊！老东西，爷爷，去死吧你个老家伙！彤彤，彤彤，彤彤，爷爷，啊！可恶，老子的钱
你又白花了。娘、啊，那小子怎么处理？完了，我们走。那天，彤彤当场死亡。爷爷高位截瘫，周围没人敢帮忙，都躲得远远的。我总算明白了，人心远比外面的恶灵更可怕。大人，大人，大人，你一定是遇鬼师吧？求求你救救我们！八年了，果然认不出我了吗？你丈夫呢？啊！我们被恶灵冲散，他抛下我们母子跑了。他倒是一点没变，自私冷血，危难时刻还护着。想必这孩子一定具备你所满意的天赋吧？林峰，先前部队去跟你会合了，你们需要去住宅区护送难民，收到回复。明白，我在购物中心后面，走吧。好，好的。先带他们走，我再看看有没有幸存者。好的。等等，大人，请你救救我的丈夫。我们是在购物中心三楼分散的，他应该还活着。可他抛弃你们了呀！再错也是我的家人呢，求求你了。这是平安的通讯器，来晚了一步吗？上去看看。天台吗？快<笑>滚<滾>开！<笑>居然是他！滚<笑>出我的身体！兄弟，求求你，救我！只要你救我！我我能让你在柳城呼风唤雨。到头来，你脑子还是只有这些东西。<笑>我的手怎么了？我的手，我的！被恶灵附身，体无量可救。我不要死！落到这个下场，也算你罪有应得。啊！是恶灵，太近了，快转向，冲过去！啊！绕过去了，大家别慌，马上就到住宅区了。啊！怎么你怎么会这样？快开车！这是去城东避难唯一的路，难道要倒回去吗？啊！那是什么鬼？记住了吗？他是谁啊？是救世主啊！得救了！他是谁啊？是救世主啊！是林峰，林哥，不会吧？会是你啊？你是个 A 级老手了呀！请大家带上伤员，跟我走。好的，林峰也太酷了。同班不同命啊！我是林峰，通知大家抬伤员上车，然后车队护送学生们前进。收到。没想到城墙内部还有这种构造。林峰，这次多谢了。现在情况到底怎么样了？啊，虽然内城黄金墙还在，但也挡不住高级恶灵。联盟已经派了精锐去清剿，现在应该控制住了。但是外城，南部城墙被破坏，导致大部分城区沦陷，只剩一个要塞还撑着。看来想要阻止鬼潮，遇鬼师才是关键。嗯。对了，你从西方过来，费老没事吧？啊、呃，没事，我帮他解决了三个。S 级恶灵，三个。报告会长，南线之井又渗透进来一个 S 级。知道了，林峰，我们去南线支援城主
，六成，城主。不错，他老人家也算是巅峰的 S 级御鬼师了，正在指挥南线战斗。可恶！这是仅存的要塞了，可怜越来越多了。大家不要走出我的鬼域，拦住 B 级以上的恶灵，等待支援。城主，快看，那是什么？警惕！这只 S 级的能力很特殊。城主，这只恶灵的探测结果突然变成橙色了，难道？啊、这是什么东西啊？这哇，这鬼马骑着也太拉风了！出现了，在右边。啊、是他，那个逃跑的白纸人、哎。太好了，他和我的鬼灵同一属性，要是能吸收他，小白也能升级了。我设下埋伏，你去引他过来。好。是狗了，在喧哗鬼域压制下，休想再用鬼域和提神逃脱。战斗胜利，你的鬼灵杀死一只 S 级恶灵，经验加三千。这小花没出手就……难道他刚才说的是真的？这才几天没见，居然又变强了。怎么样，这礼物喜欢吗？嗯、谢谢。南一方突然出现了四个 S 级恶灵，及时支援。了解，我们五分钟内赶到。怎么会突然这么多？这个紫色突然变成色是什么意思？什么？我看看。这下糟了，橙色，是。深渊级恶灵。柳城主，你来了。大致情况你应该了解了吧？嗯，他出现的很突然。有个奇怪的点，这鬼境之前完全没参与战斗，却再次进化了。也就是说，他是从其他恶灵那里获取的战斗经验。嗯，看来这个鬼境就是鬼巢的幕后指挥，很有可能。可作为深渊级，为什么还不展开鬼域？唉，那是因为整个柳城已经被他的鬼域覆盖了。他刚刚进化。属于深渊级中最弱的一阶，以我的实力，也只能暂时牵制住他。而他相比其他深渊一阶来说，鬼域范围又大的弥补，所以我猜，他其他方面必然较弱，从而达到平衡。而你们需要做的，就是找出他的弱点。这，你去东，我去西，先解决那三只 S 级。好，一切小心。三只 S 级。应该不、啊，变成六个了。难道这就是鬼境的能力？若是镜像的幻术，就得找真身。真小花，先去试探。<笑>两个都是真的，怎么可能？报告，前方鬼巢地方惊动。完了，毕竟和一级恶灵也被复制了。大家注意，鬼境的复制能力不是幻术。复制体和本体有着同样的实力，没错。若能找到破绽，或许还有希望。与其慢慢找破绽，直接灭掉不就好了？大家注意，鬼境的复制能力不是幻术。啊，复制体和本体有着同样的实力，没错。若能找到破绽，或许还有希望。与其慢慢找破绽，直接灭掉不就好了？鬼域展开。只有经验，战斗胜利，经验加三千，激荡加二，获得鬼灵丸乘一，鬼域碎片乘二。哼，这次是本体了，说明镜像还是欠缺本体的一些条件。红豆，打开鬼眼，看能否识别本体，先击杀本体。果然可以。本体死亡，镜像消失，这就好办了。城主，快来看！林峰他们已经将六个 S 级灭掉了。城主，你怎么了？我的鬼域快要撑不住了。林会长，林峰，城主会将鬼域外显，请立即赶来支援
，行吧。这里被完全变成了镜面的世界，连城主的鬼灵都被复制了，不好！雷波，这鬼镜可以复制任何鬼灵，包括他们的特殊能力。明白，原来如此，鬼镜只利用复制体攻击敌人。彤彤，月华，不要使用特殊能力，直接攻击。回马，回去。严会长，你进来，这里有陷阱，等我摸清规律再通知你。好。战斗胜利，经验加两百。杀死自己的镜像，有经验。战斗胜利，看来这镜像的战斗力也不过如此。别轻敌，第一波只是试探。啊！这么快就又出现了。这次实力更接近了，不过武器并不能完全复制。战斗胜利。又送了一波经验。如果他无限复制，鬼气消耗完的时候该怎么破？雷锋，我的鬼域要破了！月华，展开相同范围的鬼域。月华的鬼域也被镜面覆盖了，也就是说，又可以复制鬼灵了。彤彤，用变异形态，月华用鬼火，我带你看看，还能复制到什么程度？战斗胜利，经验加八百。战斗胜利，经验加八百。这么复杂的战斗，他一定会在附近操控。到底藏在哪儿呢？又来了，第四波了。鬼气果然不能复制，而且复制间隔时间变长了，得速战速决。彤彤玄华，全力进攻，灭掉所有镜像。竟然有这么多形态，这小子是何方神圣？战斗胜利，经验加一千二。爆发力，我的鬼灵镜像都灭掉了。彤彤，用鬼眼挑出鬼地之身。鬼域的镜面太多了，它可以逃到任何地方。月华，用第二重鬼域覆盖，鬼域核心覆盖第一层，消除足够破坏效果。没了镜像的保护，这次你无处可逃。出来，月华，动手。呀、yeah.。战斗胜利！你的鬼灵杀死一个深渊级恶灵，鬼灵经验加六千，羁绊加五，宿主获得鬼域碎片两个，鬼剑一个。哼，搞定！鬼城撤退了，破好了！这波下来，经验将近两万多，这鬼境真是送经验小能手。林峰，鬼境难道已经死了？是啊，这次多亏林峰，我们才能取胜啊！牛救了！去和陈武和林峰啊！林峰，林峰，林峰，林峰，林峰，大英雄，大英雄，厉害了！大英雄，大英雄，林峰好帅！是林峰，林峰好帅！林峰，林峰，林峰，林峰好帅！是林峰，林峰好帅！林峰，妈妈，你认识那个哥哥吗？我，我现在早就没资格做他的亲人了。乖孩子，你要记住，我们的命是连峰救的。等你长大了，若是有机会，一定要报答连峰，知道吗？嗯。城主，这鬼镜，你自己留着吧。晚上我还要设宴感谢你解决柳城危机，请务必出席啊。呃，就不必。呃、城主放心。我们一定准时的。等等，我关了。往左边动一下。哟，在这儿啊？怎么这么闷闷不乐的？有什么烦恼，跟姐姐说说。也没什么，只是觉得心很累。从小到大，我都憋着一口气，想要爬到高处，成为强者，让他们后悔。但现在。那些人早就不记得我了，到头来，我还是一个人。说什么傻话呀！你最亲的人，不是一直在你身边吗？哎，那只鬼灵，可是陪伴你走过了十五年了。鬼灵虽然不会说话，但默默守护着我们，而且还有我呢。姐姐以后还指望着你待我平步青云呢。啊，哎，我。不太懂这些
不过谢谢，我似乎有了一些走下去的动力。奇怪呀、啊，这一路都没什么鬼，难道柳城已被攻陷，鬼都在城里了？李市长，我刚看到柳城本地论坛，他们似乎在说鬼巢被打退了。这么快就打退了？难道柳城来了什么大人物？好像是一个叫林峰的御鬼师。而且打败了深渊级鬼灵，林峰，没听过这号人物啊！进城看看去。听说这次打退鬼巢的人是一个叫林峰的少女。林兄弟，别来无恙啊！<笑>对了，这次干得好啊，<笑>小子！您没事，真是太好了。对了，这两位是海城来支援的曹战理事长。和杨博将军，原来你就是让我白来一趟的林峰啊！幸会幸会，幸会。李市长别说笑了，因为有你们做后盾，我们才能安心应战呀、啊。<笑>不过白来的值，柳城危机解了就好啊。<笑>林兄弟一表人才，未来前途无量，还望今后能提携别人呢、啊。杨将军，您客气了。柳小姐选你为夫的事儿已经传到了其他候选人那边，最近还是不要去海城比较好。难道说那些候选人会因此想动手除掉我？这次柳城平安全靠林峰力挽狂澜。为了表彰林峰的功绩，我代表柳城颁发奖金十亿贡献点，外加一座庄园别墅，以及任选三件鬼器。哇！哇敬少年英雄，干杯！干杯！今天，姐姐就就好心收留你了。<笑>走，那边，好好睡一觉吧。林、嗯、峰。嗯<笑>嗯嗯，早。哦，早啊。这是喧哗又做了早餐吗？我做的，吃吧。哦，好。哦、嗯。怎么样？好，好吃。当心走的还是别偷的阿拉。那你慢慢吃，我还得去城西出差，先走了。哦哦，好。臭小子，竟然对我，现在还跟个没事人一样，简直没脸见人了。嗯，这是把家里的盐都倒菜里了吗？哎，要被咸死了。呀，趁着鬼巢告一段落，得赶紧追踪下寄找案的第三只鬼灵。玄黄，能感应到鬼气的方向吗？难道鬼信上的气息消散了？对了，卓会长的女儿擅长追踪，还是去趟海城问问看吧。卓会长，此次前来打扰是有事相求。哈哈，说来听听，能帮到你的，鄙人一定全力相助。啊，我想求会长的两位千金帮忙追踪一个鬼灵。我们？嗯，就是这个，能感应到鬼气的来源吗？我试试。感应比较模糊，但能确定大致方向。太好了，朱会长，我能不能麻烦卓宇同我一起？这得看他的想法。我向来尊重他的。老板，我愿意。你教过我们要知恩图报，现在我们终于可以帮上忙了。我也去吧。小雨擅长远距追踪，到了还得我来确定位置。嗯。哎，好吧。<笑>女大不中留啊！我的白菜要被猪拱了，怎么办呢？再见。好，明早我再过来接你们出发。明天见。啊？嗯，柳小姐。林峰。啊，我以为你在里面。那个，我父亲找你有事。海城主找我。嗯，那正好，去向他打听下寄找案。<笑>呃，海城主找我，需要柳如亲自接我吗？城长如此迅速，不愧是我看中的人
。小姐，出事了，出大事了！什么事这么急？云峰凭一己之力击退了柳城鬼巢。什么？我看看，竟然打败了生渊级，这成长速度也太惊人了。是啊，不愧是小姐看上的人。啊，对了，海城那几个家族一直在竞争，若他们知道小姐选择林峰。会不会对他不利？他们敢，派人盯着点，有消息立马告诉我。是。林峰，终于见面了。啊，您好。不错不错，比我当年还要帅气，怪不得讨女孩喜欢。跟我来，给你看点东西。城主看起来这么强壮。根本不像仅剩五年寿数的人。进来吧，父亲，这是哪儿？为何从未见过？待会儿就知道了。开始下降了，吃电梯，三十秒。终于到了，得几百米深吧？啊！这里就是海城的黄金密室，这是只有城主能使用的密室，存放着一些特殊的鬼灵。哦，那岂不是跟御鬼师联盟的黄金监狱很像？<笑>你小子懂挺多呀，不过更准确的说，应该是黄金监狱跟这里很像。这密室是我父亲在八十年前建造的。当年，我的父亲走了海城领袖，亲身经历了鬼域复苏的变故，海城人口日益，几近富裕。多亏父亲修建的庇护所，才让剩下的人得以存活。而后韬光养晦，终于培养出包括自己在内的第一代通灵体育鬼师。是海城继续存续下去，那是御鬼师只能凭借自身天赋强制驾驭恶灵，往往都活不长。出现了多起御鬼师死后，自身鬼灵反噬伤人的惨案，所以父亲修了这间密室，用来关押林中的御鬼师，而他也在这里，再未出来过。而黄金监狱。则是御鬼师联盟刚成立时效仿我们修建的。这只鬼灵是我们前不久收入的，它没有视力，却能感知空间，用声波杀人，还可以模仿任何人的音色。二号房间的鬼很特殊，除了宿主以外的人类，只要看到它就会死。至今没有人知道它的样貌。这么神奇？那你们怎么关注它的？林峰已经离开海域，向西而来。按他的路线，必然要经过这里。放心吧，我逆影的枪法可是海城第一的，没人能躲得过。林峰出现了。全球诡异时代，每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧。这只鬼灵是我们前不久收入的，它没有视力，却能感知空间，用声波杀人，还可以模仿任何人的音色。二号房间的鬼很特殊，除了宿主以外的人类，只要看到它就会死。至今没有人知道它的样貌。这么神奇？那你们怎么关注它的？因为过于危险，本打算直接消灭的。但后来我们研制出了吸收鬼灵的黄金箱，就一直关在这儿了。如你所见，这里关押的是足以毁灭海城的强大鬼灵群。一旦人类发动战争，他们将成为守护海城的杀手锏。战争？人类自己打自己吗？嗯，就连百年前的诡异复苏，也有传闻说是人为刻意制造生化武器导致的。林峰啊！这段时间我一直在关注你，啊！几十年来
我见过各种各样的天才与鬼师，不过大多数只是昙花一现。这其中不乏一些为了驾驭高级鬼灵不择手段，甚至把命都搭进去的人。你虽然年轻，但为人沉稳有担当，也是这些年来我见过的能力最突出的御鬼师了。啊啊！城主过奖了。小柔的提议，你考虑的怎么样？卡住了。我那么远的事情，我暂时还没有去考虑。<笑>我知道你是不想当上门女婿吧？不过这几天我考虑了一下，若五年内你能成为地煞级御鬼师，并愿意娶小柔，我可以赠予你这里最稀有的鬼灵，助你成为天罡级。到时候。你来做海城城主？什么？小茹啊，你先听我说，你是家族唯一的通灵体，目前还只是个 A 级御鬼师，我恐怕活不到你成长起来的时候了。这些年我们一直自己培养御鬼师，但我知道很多人是忌惮海城的军队，御鬼师联盟想要接管海城的武装力量，各大家族也在觊觎海城城主的位置。若我死后没有强者统帅海城，前世的争夺只会让海城百姓流离失所。父亲，是女儿没有考虑周全。既然目标是打造强大的城主，柳小姐成为地煞级御鬼师不就好了？林、哦、峰，你是开玩笑吗？要知道 ，A 级以上的级别，就算通灵体也不是一两年时间就能突破的。不过这倒是提醒我了。假如你也可以努力试试，若真能成功，城主之位也可以争取的。嗯，林峰，无论你今后做何决定，老夫希望你跟柳家和小茹能成为朋友。城主放心，我会好好考虑，这里的一切我也都会保密。哦、啊，对了，有件事想向您打听一下，您是否听说过季兆安？季兆安，名字有点耳熟。啊，想起来了，那是五十年前被鬼灭门的一座尼姑庵。印象中，季昭安是一座历史悠久的尼姑庵，鬼医复苏后培养了不少强大的御鬼师。五十年前，我去北方游历，在城外感应到了恐怖的鬼气，后来才知道那就是季昭安散发出来的。据说，是一只强大恶灵失控后将其灭门的。季昭安竟然真实存在过，那后来就没有人再去过了吗？是啊，都猜测那只强大恶灵还在季昭安，而且那里还有几百名亡死冤魂盘踞，无人敢靠近。之后就再没听过关于他的任何消息了。了解，多谢城主。李峰，我的两个女儿，就交给你了。放心吧，我一定会将他们。完好无损的带回来。爸爸再见。朱<笑>宇，感应到的方向没变吧？没错，还是西北方。好。那海城主所说，那季昭安的恶灵实力应该极强，得尽快升级才行。对了，上次彤彤和喧哗升级，还获得过两次抽奖。是否进行抽奖？按海城主所说，那季昭安的恶灵实力应该极强，得尽快升级才行。对了，上次彤彤和喧哗升级，还获得过两次抽奖。是否进行抽奖？恭喜宿主，抽中能力，致命伤害转移，心神链接。当宿主受到致命伤害，会自动转嫁到鬼灵身上。这个能力很强啊，相当于多了一条命。心神链接，宿主可以将意识与自己鬼灵链接，神识力量合体。嗯，心电感应吗？还有精神抗性。算了，以后再验证吧。
。据说，确定在这里埋伏吗？林峰已经离开海域，向西而来。按他的路线，必然要经过这里。放心吧，我逆影的枪法可是海城第一的，没人能躲得过。啊、林峰出现了，你们累不累？要不要休息一下？嗯，有点。好。那等过了这个峡谷，就找个地方扎营。我看到了，就是他，交给我吧。他的死期到了。出发，阵地伤害转移。被偷袭了。虫虫，玉华，林峰，你怎么了？没事吧？别怕，我没事。子弹吗？好在彤彤喧哗，转化了伤害。怎么可能？明明击中了，杀手在那里吗？还是说不止一个？能在必经之路杀我，海城一定有内应。这个恐怕不简单，万一有高级别的御鬼师，月华，将鬼域外泄，必须去开阔地方引他们出来。这林峰被击中居然没事，还敢鬼域外泄？哼，区区小鬼竟敢如此挑衅，老夫这就会会你！不知天高地厚的小鬼，在柳城有了点名气，就以为能呼风唤雨了。李叔，等一下。嗯，不唤出鬼灵吗？不必，没必要让他有准备的机会。李叔，咱们这么贸然进入林峰的鬼域，怕什么？林峰，避而不见，这就是你的待客之道。林峰在此，恭候大驾。林峰，他是海城的李前辈，第十二级御鬼师，驾驭了三只鬼灵。我猜的果然没错，等级比我高，不过没换鬼灵就入了喧哗的鬼域。不得不说，老天眷顾我了。果然是一表人才，可惜，怪只能怪你挡了别人的路。<笑>这么说，你认为你一定会赢？那是自然。年轻人，下辈子记住了，该怂的时候要认怂，动手。好，<笑>是不是发现鬼灵毫无反应了？不可能，不可能！啊、李前辈死了。我若不动手，让他再得一丝机会，死的就是我。走吧。我已经猜到了他的动机，此地不宜久留。天哪，李叔竟然死了！才几分钟，不知林峰也是地煞级了，得赶紧通报少爷。今天好好休息，明天就到了。嗯，嗯，是吧？谢谢，林峰，你怎么会带了这么多吃的？而且包子还是热的。哦，是储物空间。算是个鬼灵宝物吧，食物在里面会一直保鲜。我还带了几重被褥，待会儿给你们铺上。给，好厉害，这也太神奇了。对了，妹妹去上厕所好久了，怎么还没回来？嗯，我去看看。给，好厉害，这也太神奇了。对了，妹妹去上厕所好久了，怎么还没回来？我去看看。啊！不好！救！救命！啊！林峰，没事了。安心睡吧，我就在这守着。明天还要赶路呢。嗯。这里距离海城已经有五百多公里了，翻过这个坡应该就到了。计划任务二完成。嗯。哦，对，是之前回信和追踪的任务。现在总击败应该有八点了，不过还远远不够。林峰，看那边。好像打起来了。哎，好
好壮观的一批庙宇。李峰，喂。别担心，师傅邮差来了。玉皇，看看写了什么？帮助鬼伞，什么意思？是说那些正在战斗的伞吗？羁绊任务三，帮助举伞逃离。果然是羁绊任务，想必举伞就是第三只鬼灵。举伞感觉快要撑不住了，那把举伞，我们得帮他逃离战场。可是，我能感应到双方都很强，都在 S 级以上。彤彤现在还没有伤到深渊级，不过。可以用喧哗的技能，喧哗，你去带着那把雨伞，用闪盾逃到三十公里之外，然后再回来，尽量隐蔽。嗯。帮助雨伞逃离，击败任务三完成。成功了。雷、啊、锋，剑毒超我们冲过来了。不好，被发现了。啊！好熟悉的木鱼声，应该是。会、啊、移、啊、动。看来这不是真正的急转弯，而是一片鬼域。冲动，雪华，糟了，这么余生会操控其他鬼灵，竟然是精神攻击，发动能力，形成链接。冲动，雪华，快回来！果然有用。击败任务四，进入纪照安，找到未知女鬼。嗯、啊，还在纪照安里面吗？被救走的鬼仔，不是未知女鬼吗？卓灵卓雨，稳住心神，我们进去看看。嗯，那是，是敲木鱼的鬼，鬼尼姑，她是这鬼域的主人吗？身后那个，是之前被吸进去的猫脸鬼婆。林峰，我害怕。别怕，跟紧我。是啊，周围的环境完全变了。咦，你们是谁？哦、啊，我们只是……站住！你一个男子，不知道这是尼姑庵吗？雨荣，呼叫安主。嗯。什么情况？主角进攻了。陌生人牵着两个男的，他就是不是什么鬼鬼事，就是。让让让让，安主来了。你让一下，是他，鬼尼姑。在下是纪昭安安主，法号青竹，施主是御鬼师吧？呃、啊，没，没错。他和刚刚的鬼尼姑感觉完全不一样啊。那他们呢？这……我是他的表妹，被鬼追杀，表哥救了我们逃到这里的。嗯。哎、啊，表妹，我还以为是抢来的女子。这么说还真是，你可知纪昭安的大门，男人不可进。你们走吧。啊，抱歉，安主，原先不知道这规矩，但外面都是鬼。我们听说纪昭安收留走投无路的百姓，这才冒昧投奔，望安主谅解。哎，都是可怜人，但依安主的性子，一定不会轻易破戒。心莲，给他们安排两个房间。是，是安主。哎、啊，纪昭安这几十年可从未收过男子，就是啊。我们听说纪昭安收留走投无路的百姓，这才冒昧投奔，望安主谅解。哎，都是可怜人，但依安主的性子，一定不会轻易破戒。心莲，给他们安排两个房间。是，是安主。啊，纪昭安这几十年可从未收过男子。就是啊，三位请跟我来吧。多谢安主。这是之前看到鬼尼姑敲木鱼的大厅。我们纪照安规模比较大，住了三百多人，施主小心不要迷路了。这里跟薛华宅院一样是主轴结构，但要庞大许多。到了，你们就住在古雨别院吧。房里有几床新被子，吃饭在后面的斋堂。谢谢法师，谢谢。没事，叫我心莲就行。你们好好休息吧。你的也不行吗？不行，看来这里完全跟现实隔绝了。太奇怪了，纪昭安明明在五十年前被灭门
，但这里这么祥和，而且所有人都很真实的活着，根本不像是鬼扮演出来的。我们不会穿越了吧？不，这是幻境。我在喧哗的鬼域遇到过类似的情况，通常是重现他的一段记忆，只有在记忆中解开他的心结，才能脱身。那这里，难道是安主的鬼域？他选择了这段记忆，那么。他的心结是，是安的灭门。竹林卓宇，我去外面验证一下这个猜想，你们跟安中的人多交流，尽量了解信息。好，嗯。七长安真是收留了好多女子呢。嗯。平常那些日鬼师太可恶了，居然把女人关起来当发泄的对象，还好安主灭了他们。就是，安主真是好人呐。不过最近啊。出了一个御鬼师联盟，在约束管理所有御鬼师。哎，这没听说过，只要别来惹我们季兆安就行。姐姐，我来帮你吧。啊、太谢谢了。姐姐，你好漂亮，是哪里人啊？我是平城人，不过被那些御鬼师……后来安主救了我们，就在这儿住下了。御鬼师能对付恶灵。照理说，是帮助人类的好人啊。妹妹，你们是御鬼师吧？那自然不会理解我们这些普通人的遭遇。虽然强大的御鬼师击退了恶灵，但他们打着正义的旗号肆意欺凌百姓，恃强凌弱，比鬼还可怕。哎，听说了吗？安主收留了一个男人，长得还挺帅。听说了，你走快点吧。哎呀，聊聊嘛。别走那么快嘛！这季昭安外的景象也变了，不知道范围有多大。过去看看，应该就是这边了。果然，这就是古玉的边界，虽能看到景色，但出不去。我们了解到的就是这样。我这边也确认了鬼域结界，看来咱们一时半会回不去了。没关系，我们就多待几天。爸爸一个人没问题的。三位施主，请随我去斋堂用餐吧。哦，好的。看起来真不错。嗯，忙碌了一早上，正好也饿了。等等。啊？这是鬼饭，不能吃。啊？你偷偷把餐食扔进储物空间，回去吃我们自己带的食物。哦，好吧。果然进入储物空间就消失了。安主，你来了。你们先坐一会儿，我去找一下安主。好。安主，谢谢你的收留。无妨。是有事想跟我说。啊啊！对，追我的那个鬼是深渊一劫，我怕给你们带来麻烦。深渊一劫。那你能活下来，应该至少是 S 级御鬼师了。呃，不错，所以我想，是不是尽早离开比较好？不必，他若是来了，我会出手解决。你明天早上到明星堂来找我吧。解决深渊级？那他的实力到底有多强？这么强的季昭安，又是怎么被灭门的？他若是来了，我会出手解决。你明天早上到明星堂来找我吧。还真是跟那个鬼尼姑一模一样。安主，早。坐。安主，那边明明有佛像，你为何要对着白墙敲木鱼？这种生灵涂炭的时代，求神不如求己。修佛不如修心。哦，那安主找我有什么事吗？呃，他为什么一直不说话？我要一直坐着吗？你很有耐心。看安主如此专注，不忍打扰，你走吧。
，明天同一时间你再过来。好，告辞。他到底想做什么？姐姐，你看到林峰了吗？他一大早又去明星堂了。这次敲到了中午，时间更长了。你明天继续来吧。这暮云生跟之前精神攻击的不同，很让人平和、专注，时间仿佛在快速流逝。是触发鬼域机制了吗？既然没赶我走，那我倒要看看你葫芦里卖的什么药。我回来了。秦姐姐明日生产，我们亲手做了祈福灯笼，很漂亮，是吧？新莲和新元教我们做的。天色已晚，我们就先告辞了。各位施主也早些休息，再来玩哦。看来你们关系很好了呀。那当然，快十天了嘛，我们对季兆安也算知根知底了。哦，说来听听。这里的人都认为自己生活在五十年前的季兆安。具体位置在海城西北、平城的南部三房附近。这安里有三十个女孤，其中十个是御鬼师，负责保护所有人，实力都很强。对对，刚刚的新莲和新元都是 S 级御鬼师，而且都驾驭了两个恶灵。两个恶灵？嗯，这里历代的御鬼师驾驭的都是恶灵，却都没有失控过，不知道是怎么做到的。按时间推算，御鬼师们已经采用培养善灵的方式了。他静坐敲木鱼是修心，那让我去陪同，难道是为了提升我的心神？对了，安主的来历问清了吗？听心元说，是老安主收留的一个孤儿，长大后表现出了卓越的实力，老安主死后就由他接任了。而且心灵说，他一共有三个鬼灵，但只见过其中一个深渊级，另外两个没出过手。果然很恐怖。这还只是五十年前的实力，现在成了鬼尼姑，不知道会是什么级别的鬼了。哎，安主居然没有在敲木鱼。感应到鬼灵羁绊，记召安主鬼灵绑定任务开启。竟然触发了第四只鬼灵，简直是意外惊喜。能够坚持十天，没有任何怨言，你比我想象中更出色一些。多谢安主夸奖，跟我来吧。我们到了。这里本是最古老的大殿，供奉着纯金打造的三世佛。恶灵肆虐后，师傅将大佛的金身熔炼成金漆，将这里改造成了黄金避难所，安中的人才得以存活。又是一个黄金密室。林峰，你觉得鬼是什么？这里本是最古老的大殿。供奉着纯金打造的三世佛，恶灵肆虐后，师傅将大佛的金身熔炼成金漆，将这里改造成了黄金避难所，安中的人才得以存活。又是一个黄金密室，林峰，你觉得鬼是什么？安主觉得呢？我一直在这里研究鬼，从诡异复苏到现在，这世上出现的鬼。已经超过了一百种，好恐怖的恶灵！这是安主驾驭的鬼。你看，他明明是我驾驭的鬼，但仅仅是靠近他，我的手就已经这样了。只要被他触碰，任何人都会瞬间死亡，包括我。所以我一直好奇，鬼到底是什么？是一种特殊的能量。还是一种气场。直到今天
，我也没弄明白。今天带你来，主要是想让你看看这件东西。嗯、这是一幅鬼画，物化形态的鬼。啊，这画上的人是？我一个远房表妹，她是我在平城发现的，因为跟我有几分相似，多番打听。才确认了我们的关系。那他人呢？死了。平城的遇鬼师想来你这几天也打听了解过了，他宁死不屈，便……哎，他是我找到的唯一亲人，很遗憾没能及时救下他。不过当时我对鬼的研究已经很深，于是就用这一幅画把他变成了鬼。变成了鬼？鬼是可以被创造出来的吗？与其说是我创造出来的，不如说我只是制造了一些合适的条件，让他有机会获得第二次生命。看来安主对鬼的认知已经超越了所有人。如果他还活着，成就恐怕会无比的惊人。可惜，万事没有如果。这些天考验你的目的很简单，我的鬼灵已经达到了平衡。无法再增加了，希望你能帮我驾驭这幅鬼画。这为什么要找人驾驭它呢？这鬼画是恶灵，现在已经非常强大。最近我发现它有失控的迹象，所以才想找到控制的办法。失控的强大恶灵，那面门该不会是鬼画做的吧？那这就是解开安主心结、破除幻象的关键。如何？你愿意帮助我吗？好，我试试看。今日我便先让你进入鬼画的世界中去看看。画中的世界？是的，鬼画中的世界可以看成特殊的鬼域，里面留下了一些鬼画的记忆。这是表妹的信物，拿着它进去就不会有事。嗯，我去了。嗯、墓室的景象。这就是鬼画中的世界，不对，鬼画是纪昭安幻境的一部分，并不是真的。那么，画中世界应该也是安主重新塑造出来的。先到处看看吧。嗯，是鬼师，这种气场不是普通的事情，是个实力强大的吊死鬼。绝尘的恶灵，你看到了吧？这是最近一次他偷跑出去后的景象。偷跑？那他的行为是在狩猎吗？嗯，他有吞食的能力，所以将里面的生灵一网打尽，无差别杀戮。吞食？那不是跟彤彤的能力一样？怪不得这么恐怖。他还会融合，和吞食搭配起来，就有极大可能获得对手的能力，并且将这些能力融合成更可怕的新能力，是一个拥有绝顶学习天赋的鬼。而鬼化最可怕的能力是鬼纹绘制。我去看看，好恐怖的鬼气！啊、这种压迫感是什么？纪昭安的灭门事件来了！全球诡异时代每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧！<笑>它还会融合，和吞食搭配起来，就有极大可能获得对手的能力，并且将这些能力融合成更可怕的新能力，是一个拥有绝顶学习天赋的鬼。而鬼化最可怕的能力
，是鬼魂绘制。鬼魂，之前在鬼境上看到过的，但又不太一样。低层次的鬼文，类似文字，只能传递信息；而鬼画能绘制的鬼文，可以改变鬼气流动的通路，像皱纹一样自我修复和编辑。也就是说，他可以用鬼文来强化自己的鬼域，甚至可以发明出新法术。就像是一个有自我意识的设计图纸。没错，想不到你如此聪慧，这么快就理解了。关主也太逆天了，创造出的鬼能力都这么强。不过跟系统相比，倒也不足为奇。今天就了解到这里，你明天自己来直面他吧。这两样东西拿好，记住，一定要封死门后再打开黄金箱。万一驾驭不了，也不要勉强，可以拿这串佛珠念我的法号，我会来帮你。别担心，就算他真的失控了，我也有把握在死前把他关起来，不会让他威胁到你。谢谢安主，我先走了。你得到了祭照安主驾驭鬼化的托付，羁绊加十。羁绊给了这么多，看来我的推测多半是真的了。鬼化。是安主的心结，甚至连死后都念念不忘。啊、也不知道安主给的这些物品是真的还是假的，还是丢进储物箱试试吧。你获得炫手剑、黄金钥匙、玉佛珠，没有消失，而且手绢和佛珠竟然是鬼灵之物。玉佛珠可召唤祭照安主，每时均可用一次。哦，原来如此。不过要想成功绑定安主，应该要先解决鬼化。之前的第三只鬼灵还没完成绑定，佛珠对应的祭照安主，而手绢对应的鬼化。我记得系统最多支持同时进行三个鬼灵的羁绊任务，正好。雷锋，你也回来啦！你们怎么这么开心？<笑>当然开心啦！星源跟星源给我们送礼物了，你看。你说这会不会是真的？这么巧，抱进来试试。你获得了檀木挂坠、檀木念珠，居然也是真的。那应该就是星源和星源变成鬼后的信物。通过十天的相处，他们之间产生了羁绊，决定着灵着雨为宿主。这鬼灵信物好好拿着，等出去后，你们就可以拥有一个新的鬼灵了。果然，心莲和心源还是会变成鬼吗？换个角度来说，他们成为我们的鬼灵，以后会一直陪在我们身边的。嗯、呃，林峰，如果不是你带我们出来，也不会有这样的机遇。谢谢你，林峰。怎么睡嘛？哎，林峰，这里一定太诡异了。确实，白天就有种不祥的预感。难道真有大事要发生了？我去看看。好恐怖的诡计、啊啊！这种压迫感是什么？纪昭安的灭门事件来了。被鬼气冲击晕过去了，现在这院子又变回阴森的鬼域了。竹林，竹雨，果然，屋里的东西也没了。快醒醒，卓灵！林峰，我们这是怎么了？外界消失了。消失了？那我们现在是在……我们从五十年前的纪昭安幻境出来了，但还是在鬼灵谷的鬼域中。这样啊。那星云他们，姐姐，别伤心了。你看，礼物还在呢，还能再见的。嗯，是薰华救走的那把橘伞。好壮观啊！
。全球诡异时代，每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧！<笑>幻境中的剧情应该绝不触发了。班主说过，就算被鬼话杀死，也会将他关起来。那么，很有可能鬼话还被关在幻境屋中。走吧，我们出去看看。一个人都没有了。林峰，鬼话的黄金屋就在里面。嗯。可是前面已经没有路了。对呀、啊，鬼话只能被黄金封印，所以他在真正的记者庵里。而不是这里。进入记照庵，找到未知女鬼。差点忘了还有这个任务。卓宇，试试看还能不能感应到之前那个鬼姓的女鬼。好。有了，就在那个方向，不远。找到了。任务完成。任务五：从记照庵鬼域救出鬼伞分身。没错了。这鬼伞就是写信的女鬼，已经有三十三点几版，她应该不会攻击我们。又有屏障，怪不得她出不去。月华，用闪盾带我们离开吧。嗯。任务完成，鬼伞羁绊加五。这里是哪里？好冷。确实奇怪，这看上去似乎是深秋季节，可我们在鸡爪庵里分明只待了十几天啊。那边有人，走，过去问问。<笑>这一次收获真不错，居然杀了两个秘籍鬼，还得到了一件鬼器。<笑><笑>什么东西冲过来了？是好快的速度！是恶灵，快下车！好强的鬼气，小心戒备。请问一下诸位，这里是哪里？不是鬼，这里是平城附近。你是什么人？啊，我是从海城来的御鬼师。请问你们知道纪照安的位置吗？御御鬼师？呃，失敬失敬。我倒是听说过纪照安这个地名。但具体位置，呃，我看看啊，好像是在北三房的牛肩山。哎，你看，我们在这儿，牛肩山就在这个区域。现在是三十六年十月份，没错啊，大人，有什么问题吗？现在不是三五年七月吗？怎么会是三六年十月？啊？难道说？纪照安鬼域中的时间流速和外界不一样，我们在鬼域里只待了十几天，但外面却过去了一年零三个月。啊？怎么会这样？多谢各位，告辞。这样，大大哥，这个人在说什么呀？呃，真抱歉，本来只想让你们帮几天忙，没想到啊。啊，没关系，谁也料不到会发生这种奇事。一年多音讯全无。也不知道老爸还好不好。该死的林芳，把我的宝贝女儿还给我。林峰，我们先回房了，你也早点休息。好。啊，总算能在真实世界好好休息了。在纪照恩都不能让你们出来，委屈你了。月华，啊啊！怎么了？啊、是薛华救走的那把菊伞。这里是那把伞的鬼域，好壮观啊！已解锁
鬼伞最终击败任务，全网遇鬼师联盟的总部救出第三把鬼伞，即刻完成任务。最终任务，果然这把橘子和之前的粉伞是同一个鬼，而且这个女鬼还不止这两个分身，还有一个在遇鬼师联盟的总部，难道是严会长说的那个黄金监狱？听说那里确实关押着一些特殊的鬼，留给后人驾驭。难道这是要我劫狱？动！这种感觉是十厘米压级的恶灵。林峰，这就是鬼话吗？这是安卓的鬼灵。全球诡异时代，每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧。<笑>橘子和之前的粉伞是同一个鬼，而且这个女鬼还不止这两个分身，还有一个在遇鬼师联盟的总部。难道是严会长说的那个黄金监狱？听说那里确实关押着一些特殊的鬼，留给后人驾驭。难道这是要我劫狱？啊！不过这次任务完成就能搞定鬼伞了，还能变出这么多分身，群攻一定好用。而且三伞归一后，说不定还能触发什么隐藏功能。你先跟着我吧，我会帮你救出你的同伴。不过什么时候去，我说了算。林峰，我们现在是接着去找姬兆安吗？嗯，已经在牛角尖附近了。先找到姬兆安，再定下一步的计划吧。城墙后面好像有一座庙，走去看看。只是个废弃的小庙罢了。林峰，前面有鬼气。不用怕，你们现在能召唤心莲和心源了，正好拿它练练手。心莲，心源。好厉害！心莲、心源又见面了呢。可惜他们已经没有意识了。没展开鬼域就能秒杀怪物，这两个鬼泥恐怕至少是 A 级，甚至是 S 级。哎，你们要去哪儿？林峰。哦，快跟上！他们一定是要带我们去姬扰安。季兆安，找到了，进去看看。院子和大厅都有不少枯骨，可见当年鬼花的屠杀是有多惨烈。嗯，不对，这不对劲。地上这些都是男人的枯骨，季兆安里为什么有这么多男人？看现场情况。他们应该是在战斗中死去的。嗯，等等，这是平城通行证。林峰，我这句也有，这里也是。难道他们是平城的御鬼师？这到底是怎么回事？季昭安不是被鬼话覆灭的吗？看来另有隐情。走，去后面看看吧。太惨烈了！这里有很多女人的枯骨，这里更多。当年纪昭安的那些人，到底经历了什么？
，后院的竹林反倒是异常茂盛，已经将通路都掩盖了。动！这种感觉是十里碾压子的恶灵。林峰，这就是鬼话吗？不，这是安卓的鬼灵。我记得他的能力是，不论是谁，只要碰到他就会死。事物都变慢了，除了他自己。不行，根本来不及反应。林峰，林峰，完了！鬼镜，到你了，镜像复制。玄黄，用鬼火强攻。鬼镜在复制敌人时，只能复制他了解到的部分能力；但复制自己人，则可以达到百分之百。全球诡异时代每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧！<笑>所有的事物都变慢了，除了他自己。不行，根本来不及反应。林峰，林峰，完了！出，出来了。是虚华用了闪盾，真是大意了。<笑>林峰，我以为你要死了。我这不是好好的吗？对了，林峰，你刚才是说见过这只鬼吗？那你可知道它的弱点？啊、嗯，安卓有跟我大概介绍过。我想想，我曾经研究过它一碰就死的机制，是因为身体被极寒的鬼气屏障包裹，任何东西碰到。会被瞬间冰冻，化为粉末。若不是我常年压制他的鬼气，这季昭安早就被冻得寸草不生了。对了，他的能力成因是阴寒，他鬼域中事物变慢的反应也符合寒冷的影响。那么我们首先要破除他的鬼域，摆脱减速的状态，然后再破坏包裹他的阴气屏障，就可以造成伤害。可是我们的实力相差太悬殊了。是。根本无法跟他抗衡啊！看来这次只能请安主来帮忙了。拿着这串佛珠念我的法号，我会来帮你。青竹，是青竹的木鱼声。快看，鬼鱼正在覆盖整个机长庵。啊啊啊因为还没绑定，所以青竹无法现身。但仅仅用鬼域就能这般大幅削弱敌人。对了，彤彤，鬼剑是可以修复的吧？佛经剑没有完全化为粉末，应该对他还有一定抗性。好，那我们就趁这个时机解决他。你已经有应对的办法了。看，他的鬼域崩坏了。接下来就是要破坏他身上的极寒屏障。鬼镜，到你了，镜像复制。玉皇，用鬼火强攻！啊啊、鬼镜在复制敌人时，只能复制他了解到的部分能力，但复制自己人，则可以达到百分之百。啊啊啊啊啊啊啊
，三倍的基因攻击，不信我让你的基因屏障。等等，准备用轨迹攻击，屏障融化。等等，就是现在。战斗胜利，你获得寒玉瓶，十秒内能将鬼域内所有事物变慢五倍，使用次数有限。你的鬼灵彤彤可以升级、啊，是否选择升级？居然是彤彤先攒够了经验，升级，升级成功。彤彤等级提升为深渊一阶，习得新的能力——寒冰回首。蜜蜂，你也太厉害了，居然有这么多宝贝！啊，嘿嘿。啊，好神奇的鬼精啊！啊，啊怎怎么回事？你们看，镜子里面出现了画面，这是青竹安竹，活着的青竹，这是鬼观音的记忆。救命啊！站住！找死呢！跑啊！我看你往哪儿跑！老哥，人我给你送回来了。禽兽，放开我！哼。好个漂亮的娘们儿，只可惜长了张嘴。老子今天非让你吃点苦头。你们为什么要欺负女子？你哟，小尼姑长得真水灵。你也跟哥走吧。啊啊啊！童哥，恶灵，他是一鬼师，好恐怖的鬼气，我。我呢？再问你们一遍，你们是什么人？为什么要欺负女子？你们一定猜不到，我们会借着雷雨潜入后山密道。<笑>等你们反应过来的时候，整个纪昭庵。只虫子都不会剩下。全球诡异时代每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧！<笑>老子今天非让你吃点苦头！你们为什么要欺负女子？你哟，小尼姑长得真水灵，你也跟哥走吧。啊啊啊！童哥，恶灵，他是异鬼师，好恐怖的鬼气，我我呢？再问你们一遍，你们是什么人？为什么要欺负女子？大、嗯、人饶命啊！这些都是魏家要的女人，我们也只是奉命行事啊！大人饶命啊！魏家，他们是盘踞东北的御鬼师大家族，没人惹得起。最近魏不凡来到平城，派我们帮他物色媳妇。胡说！我们都是被强迫的，他们根本不把女人当人看。之前被抓走的都被囚禁在魏家受尽折磨，饶命啊！这都是魏不凡的变态干的。这是刁民的手法。说，这手帕哪来的？这是昨天晚上在魏家有个女子不堪受辱自尽了，我看着帕子怪好看的，就捡来用了。不是，这个跟我没关系，都是魏不凡害的。谢谢你们，可惜了那些死去的女孩。魏不凡，那禽兽死了吗？死的不能再死，他再也不能伤害你。玉兆安，竟敢杀我的亲弟弟，我一定要让你血债血偿！此次行动
恐会遭人报复。你们通知大家守好各处关口。要是看见我们的人都死了，应该没有人知道是我们做的吧？魏宅极大，难免有漏网之鱼，不能掉以轻心。我会设法隐匿接招案。你去山谷里搜集六株妙音菩提，助我结阵。要快！你们一定猜不到，我们会借着雷雨潜入后山密道。<笑>等你们反应过来的时候，整个接招案连一只虫子都不会剩下。什么手段？青竹，等你死了，这庵中的女人就都是老子的了。外出了一个鬼灵，现在又折损了一个，第三个鬼灵还得对付数十人，我该怎么办？对了，心莲，去放出鬼话。可可是，快，是。喂，你看那是什么？一幅画、啊啊啊。不，不可能！我的鬼灵！天，杀了他！嗯。我好了，鬼画正在攻击自己人。瞬间吞噬了太多强大鬼灵，已经失控了。如果放任他这样下去，别说冀州安，周围城市的数百万人都要遭殃。有我在，绝对不会让这件事发生。拼死将鬼画关了起来，直到变成白骨，还是在这里守着。那么鬼画一定就在里面了。是时候打开黄金屋解锁鬼画了。全球诡异时代每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧！<笑>强大鬼灵已经失控了。如果放任他这样下去，别说冀州安，周围城市的数百万人都要遭殃。有我在，绝对不会让这件事发生。用，用那一招吧，地狱无量法阵。消失了，原来这才是当年的真相。那安主成功控制鬼话了吗？也许吧，但代价却是整个冀州安灭门。走吧，前面就是黄金屋了。林凤，你看，这是安主的遗骨。看来安主拼死将鬼话关了起来，直到变成白骨，还是在这里守着。那么鬼话一定就在里面了，是时候打开黄金屋解锁鬼话了。等我驾驭鬼话，完成你的心愿，你也可以入土为安了。不行
，不能进去。为什么？当年安主虽然封住了鬼话，但也只是把他关进了黄金屋里。我们一旦把入口打开，不就把他放出来了？对呀、啊，鬼话当年的实力连安主都有所忌惮，凭现在的我们有把握制住他吗？对，就算我有他的鬼灵信物，他不会杀我，但是我也阻止不了他离开。他要是出去肆虐，安主的牺牲就白费了。所以驾驭鬼话的关键是在不放出他的情况下接住他。可是怎么办呢？这黄金屋大部分藏在山体里，空间接近正方形。有了，卓林卓宇，来帮我量一下这黄金屋外围的大小。喂、哎，哦，好。林峰，量这个做什么？你是想到了什么办法了？既然无法阻止他离开这个黄金屋。那我就在外面再造一座黄金屋，先用木头搭起房屋框架，然后在墙面上贴上金尺，用金漆将所有缝隙封死，最后让喧哗用鬼纹能力镌刻禁制。只要自己的鬼灵出不去，那别的鬼同样也出不去。好主意！就算鬼画出了第一层，也出不了第二层。走吧，我们去把安主的尸骨安葬好，然后下山去平城买黄金。嗯，爸爸，你看，他骑着马。这是谁啊？好帅！哇，居然在城里骑马，肯定是哪个大人物。快拍下来！这，这是鬼马吗？没想到，真的有人能捉住，太帅了。我们到了。黄金是重要战略物资，不是有钱就能买到的。而且我要的比较多，嗯，还是通过遇鬼师协会买比较稳妥。都等了半个小时了，通报会长怎么这么麻烦？比奇，官家办事是这样的。啊，会长出来了，林会长。闲杂人等，请让开，走开，走开，快点走，走路的大人都要到了。会长您好，我有事相求。去去去，没有看到我正忙吗？我叫林峰，来自柳城，是御鬼师协会的特派员。林峰，没听说过，笑。还特派员，快走开啊！没工夫理你。雷会长，您怎么这么孤陋寡闻，连大名鼎鼎的柳城英雄都没听说过吗？赢赢大人，堂堂平城会长，竟然不关心新人的成长，难道只知道以官仗势吗？这我这小子谁呀、啊？居然连赢大人都认识，哈哈！哎，您瞧我这记性，林峰我怎么会不认识呢？少年英雄，少年英雄呀！啊，哈哈哈哈林峰，自我介绍一下，我叫尹蕊，你可以叫我蕊姐。我听说过一年前你在柳城击退鬼巢的事迹，今天能在平城见到你，是我的荣幸。这是安主的遗骨。看来安主拼死将鬼话关了起来，直到变成白骨，还是在这里守着。那么鬼话一定就在里面了。是时候打开黄金屋，解锁鬼话了。全球诡异时代，每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧。<笑>自我介绍一下，我叫尹蕊，你可以叫我蕊姐。我听说过一年前你在柳城击退鬼巢的事迹，今天能在平城见到你，是我的荣幸。啊，您过奖了，好有气场的女人，官职应该不小。林峰，可否方便一起聊一下？好，我也正有事，想找协会帮忙。呃，两位，请随我来。你是说要购买黄金？没问题，要多少？要一千平方金纸和五十公斤金漆。不知道雷会长有没有渠道？这这么多？玉鬼师协会中确实有一些储备金砖，但没有这么多金纸。你要急用的话，我可以向六大家族收购。六大家族
不错，平城跟海城不一样，是由六大家族共同执掌的，他们的储备量很大。不过，这么大的量，估计至少要二十亿贡献点。我就不信你个毛头小子能拿得出这么多钱。纯粹用贡献点恐怕不行，六大家族不缺贡献点，他们真正想要的。应该是一些有用的鬼器、鬼灵之类。哇，贡献点只有十几亿，确实不够。嗯，那就把喧哗鬼域中那个老家伙的鬼灵卖了吧。之前想杀我的地煞级域鬼师的鬼灵之物，一直被镇压在喧哗的鬼域中，现在接半值估计也掉光了，应该能值不少钱。雷会长，你看看这个鬼灵之物能卖多少钱？哦，哦好。等等。师妹，感应一下这个鬼灵。啊！嗯，神渊级善灵，还是无主的，你怎么可能有这么稀有的宝贝？你宁愿卖掉，也不留我己用。这么说，你已经是地煞级御鬼师了？是。不错，你比我想象的还要厉害。好，这事我答应了。一个深渊级的无主善灵，只要好好利用，不出十年就能造就一个地煞级御鬼师。这样的价值可不是几十亿贡献点能换到的。雷会长，交给你，没问题吧？呃，当然当然，我这就放出消息，安排三天后拍卖。底价就是林峰要的金纸和金漆、啊，那就多谢雷会长和蕊姐了。不客气，林峰，可否借一步说话？哦，好。今天阳光真好，不是吗？我一直觉得你们能人工驱散阴霾，很了不起。偷偷告诉你吧，城里的阳光其实并不是因为我们做了什么，仅仅是因为这里的人类数量多。密度巨大所带来的效果而已。现在有不少人觉得人类已经重新崛起，甚至可以开始反攻，收复所有失地。但其实只有顶尖的御鬼师才知道，人类不过才刚刚站稳脚跟，稍有不慎，仍然有覆灭之危。所以御鬼师联盟才会不断的吸收天才进行培养。比如像你我这样，全世界只有不到五人的隐态灵体。哦，原来他是隐态灵体啊！难怪年纪轻轻就能让雷会长对他毕恭毕敬。不过，嗯、我不是隐态灵体，而是拥有更逆天的系统，这事儿也不能告诉他呀。林峰，妍妍跟我提起过你。你认识严会长？当然。他作为通灵体，从小被送到总部培养，我带过他几年。从纪昭安出来之后，还没顾得上与严会长联系。一年多过去了，不知道他现在怎么样。妍妍告诉我，你喜欢自由，不想被御鬼师联盟束缚。不过，还是希望你能到总部来，由我亲自培养。怎么人人都想当我老师？不过御鬼师联盟总部倒是可以去一趟。说不定还能去黄金监狱收编鬼伞，这样驾驭鬼话就更有把握了。终于来到黄金监狱，可以见到鬼伞的第三个分身了。全球诡异时代，每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧！怎么人人都想当我老师？不过御鬼师联盟总部倒是可以去一趟。说不定还能去黄金监狱收编鬼伞，这样驾驭鬼话就更有把握了。啊
。瑞锦，可否让我亲自去总部看看，再做决定？没问题。林峰，木匠已经找齐了，姐姐带着一批人去采买工具了。真的？我们找到了五个有威望的老木匠，由他们负责拉人，很快就招到了三十人。太好了！有三十人，足以三天完成黄金屋的框架了。哦，对了，卓宇，我准备今晚跟尹蕊一起去玉鬼石联盟总部，会赶在拍卖会之前回来。<笑>你放心去吧，有我们在这边盯着，保证完工。你们自己去寻找安，没问题吗？哎呀，放心啦，好歹我也是 S 级玉鬼师啦。都安排好了。嗯，安排好了。很好。走吧，只有我们两个人的话，应该明早就能到。师妹，把鬼域打开。还真是用鬼域赶路，难怪速度这么快。这跟移动的机长安鬼域有点像，不过旭华他们还做不到。进来吧。待会儿你就住船尾的房间，睡一觉就能到了。嗯，好。对了，如姐，我可以先去黄金监狱看看吗？我想从那里获得一个 S 级恶灵，不知道需要什么条件。去倒是没问题，不过你一个地煞级遇鬼师，怎么还看得上一个 S 级恶灵？哦，我明白了，这个 S 级的鬼一定是有相当特殊的能力吧？收监狱的鬼需要联盟的供需，我可以帮你换出来，不过你可要好好补偿我。多多谢瑞姐了、啊。那个，呃，对了，你之前说带过严会长，他是怎样的学生啊？原来是关心祝妍妍啊。<笑>懂懂懂，据我所知，妍妍的父母是海城小有名气的玉鬼师。妍妍作为通灵体，从小就被送到玉鬼师总部培养。在所有的通灵体中，妍妍属于资质较好的，也很努力，只是偶尔有点犯傻。再加上人长得相当漂亮，追她的人可不少。据说到现在，都还有很多名门天才去祝家提亲。你可要小心哦！啊，有点困了，去睡吧，我明早叫你。嗯，晚安。林峰，蕊姐是不是找你了？她肯定想招揽你进总部。你如果不想答应，就告诉她，你已经是老朱家的女婿了。哎呀，完了！我要被蕊姐取笑了。原来他这么关心我，一直在关注我的动向。鬼域中没有信号，等出去后再给他报平安吧。到了，就在对面的那座山里。有大人请，开门。终于来到黄金监狱，可以见到鬼仔的第三个本身了。哦，里面还有一扇门。黄金监狱的安保措施是最高级别，需要经过多重认证和生物扫描。密室的上百倍，这得用掉多少黄金啊！你好，你跟之前的两把伞是同一个鬼灵的分身，对吗？你们除了伞形态之外，还有其他的形态吗？不知道他们会不会跟彤彤喧哗一样变成人形？啊，你写的这是？
全球诡异时代，每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧！好壮观！这规模是海城密室的上百倍，这得用掉多少黄金啊？恐怕已经不是贡献点可以计算的了。尹大人，你来啦！薛婆婆，您还是这么精神。姥姥，再过几年也要去选一个黄金屋，等死喽。谁说的？你还早得很呢。对了，婆婆，这位就是我说过的林峰。薛婆婆好，哎呀，真是帅气的小伙子！说吧，你要找的鬼是什么样的、啊？他的形态是一把油纸伞，实力应该是 S 级左右。嗯，伞形状的鬼有好几个，不过 S 级的应该只有一个。如果我没记错的话，应该是这个。对，就是他。好，请跟我来，在负十一层。到了，这边走。小子，事先提醒你。这个恶灵虽然只是 S 级，但当时一个地煞级遇鬼师都差点被他杀了。多亏另一个遇鬼师赶到，才得以击败他。哦，这么厉害 ！S 级与地煞级的实力差距可是不可同日而语的呀。不清楚，不过日志里说，当时还有一把橘色的伞逃了。不知道他们是什么关系、啊。我明白了，当时鬼伞可能是合体状态，被打败后变成分身，这才降到了 S 级。那么如果三伞合一，就会恢复更强的实力。而且啊，这只鬼对所有人极度抗拒。之前有几个通灵体想要尝试，但全都驾驭失败了。估计就算勉强驾驭，也不可控。你确定要他吗？确定。好，恶灵就在黄金箱中。做好准备，我要打开了。好。想要三伞合一，要确保没八伞的羁绊，都有五十才安全。嗯，那就先绑定吧。绑定成功，恭喜宿主获得第三个桂林。也是奇了，我活了这么多年，也从未见过如此平和的接触过程。林凤，你让我越来越感兴趣了。蕊姐，薛婆婆，这鬼伞我是不是可以带走了？当然可以。我已经用联盟功勋给你兑换出来了，林峰，这个黄金带送给你，可以把伞装进来。谢谢婆婆。哦，对了，呃，婆婆知道五十五号鬼灵在哪吗？<笑>你是说圆圆想要的那个鬼？他连这个都告诉你了。<笑>五十五号的女修罗曾经失控，灭过一座城，属于高度警戒恶灵
，能否解封，还得看他的造化。彤彤，竟然比我的桂林还强！神渊劫，是神渊劫的善灵。谁知道这个桂林是不是买来的？喂，林康，你这个表情干什么？你身后。全球诡异时代，每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧！多谢婆婆，以后有时间我再来看你。再见。我们现在去御鬼师联盟吗？你刚收服鬼灵，身体能坚持住吗？还是先到我家休息一下吧。呃、啊，嗯，趁这个时候研究下鬼伞吧。你好，你跟之前的两把伞是同一个鬼灵的分身，对吗？你们除了伞形态之外，还有其他的形态吗？不知道他们会不会跟彤彤喧哗一样变成人形？啊？你写的这是和？是指要三伞合一才会显现人形吗？给予鬼伞达成初次交谈，鬼伞羁绊加一。居然有羁绊？我记得三伞融合的要求是一百五十点。那就试试刷日常羁绊吧，先给鬼伞升级一下鬼域。请选择将要使用的碎片种类。那就都试试。一个鬼伞扩展的鬼域，羁绊加三。伞扩展的鬼域，羁绊加三。伞扩展的鬼域，羁绊加三。鬼伞的鬼域扩展已达上限。嗯，总羁绊七十二，鬼域扩展也达到上限了，还能做些什么呢？哦，有了！啊，你别跑！啊，不对，你别飞！你为鬼伞清理了伞身，羁绊加二。你与鬼伞羁绊已达到一百，是否选择二伞合一？是。合成成功，恭喜你获得鬼伞深渊一阶。果然升级了，不错，不枉我刷了一夜的羁绊。林峰，我进来了。瑞姐早。怎么样，新鬼灵没添什么麻烦吧？啊，瑞姐，我已经驾驭他了。驾驭了？就算我驾驭比自己低等级的恶灵，也要一周左右。他竟然一个晚上就搞定了。<笑>你果然不是一般人类。走吧，去总部逛逛吧。好。黄金监狱旁边山头的宫殿，就是议事大殿。议事大殿下面的基地，就是御鬼师联盟的总部了。这是世界上最安全的地方，也是最危险的地方，所以人不多。哇，这位就是当年一举斩杀两个恶魔级，拯救了整个东部的那位御鬼师雷文吧？是的。怎么样，总部没让你失望吗？林大人，您快去看看吧，天劫般的一封和梁康要上生死台了。梁康，带领他是我的，你休想抢走。今天我就要让你颜面扫地，此后在总部再也抬不起头来。哼，颜面扫地的是你，最好赶紧叫你家给你买个新桂林吧。哈哈哈哈哈！不是，怎么是？尹老师来了！尹老师来了！尹老师，尹峰、梁康，如果我没记错的话，你们是十八岁年龄段里最出色的两个人吧？是。想不到竟然为了女人相互厮杀，联盟真是白培养你们了。你们给我听着，就你们这种实力，我随便找个同龄人就能碾压你们。我知道你们不服气
，一峰，把你的鬼灵唤出来。啊，我就知道，龙凤，竟然比我的鬼灵还强！神渊劫，是神渊劫的善灵。啊，林峰，他是林峰，联盟官网上写着，他是五级特派员，才十八岁。啊，这么年轻？不会吧？怎么可能？十八岁？怎么可能？哼，谁知道这个桂林是不是买来的？喂，林康，你这个表情干什么？你身后。呃，啊，开了一整天了。也没碰到什么鬼啊，呃，车水姐也是够能睡的，联盟叫她来护送，真是亏大了。什么情况？有道人，鬼潮来了！全球诡异时代，每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧！<笑>神渊劫，是神渊劫的善灵。啊，林峰，他是林峰，联盟官网上写着，他是五级特派员，才十八岁。啊，这么年轻？不会吧？怎么可能？十八岁？怎么可能？哼，谁知道这个鬼灵是不是买来的？喂，林康，你这个表情干什么？你身后。我错了，别杀我，别杀我！我的天，他竟然有两个神元级鬼灵，而且恶灵根本不能买卖，全凭自己的本事。这鬼伞不是 S 级吗？怎么就变成神元级了？林峰啊，林峰，你身上还有什么我不知道的秘密？林老师，他真的只有十八岁？没错，现在。你们还觉得自己是天才吗？对不起，叶老师，我们啥也不是。对不起，对不起。身为国之栋梁，没有拯救苍生的意识，反而整日争斗内耗，把总部的脸都丢尽了。你们每人扣五百学分，长长记性。林峰，我们走。好。戴戴灵，宝宝，这也太厉害了吧！是啊，是啊。没想到还有这样的人物呢，太不可思议了！哇，太帅了！我要加入林峰的后援会，快趁着热度写一篇文章发到校刊上。怎么样，对总部的印象还好吧？这里比我想象中还要好，可是并不适合我。哦，怎么说？我从小在逆境中成长。过不惯这种优渥的生活，而且我现在已经可以对抗大部分威胁城市的恶灵了，没必要为了自我提升而放弃战斗。你说的对，解救受难的百姓远比升级重要。想不到你小小年纪，竟比我想的还要深入，真是令人敬佩。蕊<笑>姐过奖了，那我以后要是有什么不懂的，还能再请教你吗？当然可以。哦，对了，我今晚要跟随车队护送一个重要物品到平城，大概要两天时间。你要是不嫌慢，就跟我一起回去吧。没问题。姐姐，林峰说他已经在回来的路上了，明天就能到。那正好，他们会就在明天下午。我们这边也快完工了。哦。啊，开了一整天了，也没碰到什么鬼啊。哎、嗯，车水姐也是够能睡的，联盟叫她来护送，真是亏大了。什么情况？九道人，鬼潮来了！我会防止深渊一阶以上的，剩下的高阶恶灵就交给你了。没问题。
一队守好货车，其他人全力进攻。战斗胜利！战斗胜利！清小鬼，再好不救命！你来帮助我！雷伞，电话，就是现在！战斗胜利！你没事吧？没，没事。谢谢你。你的鬼灵仙环可以升级，是否选择升级？太好了，升级！升级成功，仙环等级提升为深渊一阶。三大深渊级，林峰也太强了！不但没失控，还配合的这么好，他是怎么做到的？学姐，这护送的到底是什么？能引发这么大规模的鬼潮？嘘，秘密。能引来深渊级恶灵争抢，而且用黄金和符咒严密防护。应该是某样很厉害的鬼器吧。我出门喝水回来，竟然走错房间了。我现在该怎么办啊？朱宇，你是不是走错房间了？救命！怎么办？怎么办？算了，干脆挑明好了。林峰，其实我，我跟姐姐都很喜欢你。嗯。全球诡异时代，每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧！热播好剧《都市最强仙尊》，每周五早上十点，记得来看哦。<笑>学姐，这护送的到底是什么？能引发这么大规模的鬼潮？嘘，秘密。能引来深渊级恶灵争抢，而且用黄金和符咒严密防护，应该是某样很厉害的鬼器吧？答对了一半，但我不能透露更多了。以后若是有机会，你会知道的。报告营大人，拍卖会已经开始了，这边请。走，我们去看看。好，我出八千万，八千五百万，我出一亿，一亿一千万，一亿两千万，两亿。哟，你们来的正好，竟然有这么多人。是啊，现在竞价是除了金纸金漆以外的额外贡献点，已经叫到两亿了。无主的深渊善灵果然抢手，不知平城的六大家族来了，就连周边的一些城主也敢来参加了。两亿两次，还有比两亿更高的吗？我出十亿，十十个亿，居然直接加价八亿！雷会长，那个人是谁？让我看看。哦，他是东北魏家的子嗣，叫魏光耀。哼，难道是当年杀上纪昭安的那个魏家？你说的。是几十年前试图称霸平城的那个东北王。对，东北王魏不败当年栽在了纪昭安手里，此后魏家就退回东北了。果然是他们。这个魏光耀是个难得的天才通灵体，此次来平城，据说是为了寻找自己爷爷的遗骨，偶然得到了这次拍卖会的消息，就顺便来参加了。魏不败的骸骨还在纪昭安，得赶快把鬼话的事办了，免得惹上不必要的麻烦。十十亿三千万，二十亿，哼，好、哦，二二十亿，不是吧？这人谁呀、啊？财大气粗也不能这么搞吧？二十一亿，三十亿，一口价，谁出的比我高，尽管拿去。三三十亿，我没听错吧？这是有史以来的最高价。嘿，今天这无主的善灵我是要定了，各位承让。三十亿第一次，三十亿，三十亿两次，成交。野蛮至极，我们走。
。这小子虽然鲁莽，但是也给你送了不少钱，也算是做了件好人好事了。确实，哼，这点小钱算个屁！等我找到爷爷的骸骨，我一定要一雪前耻，让你见识魏家的实力。姐姐，你看天上，是林峰。蕊姐，麻烦你亲自送给他。别客气，姐姐会替你保密的。林峰，林峰，你终于回来了，一切顺利吗？当然，金纸金漆都完备了。太好了，木屋框架也完工了。师傅说，黄金部分如果现在开工的话，明天就能完成。太好了，辛苦大家，那我们抓紧开工吧。姐姐，你怎么硬邦邦的？啊，玄华，你又怎么？玄华怎么有体温？那怎么是卓宇？他怎么会在这儿？卓宇，啊，糟了！我出门喝水回来，竟然走错房间了。我现在该怎么办啊？卓宇，你是不是走错房间了？救命！怎么办？怎么办？算了，干脆挑明好了。林峰，其实我，我跟姐姐都很喜欢你。嗯、卓，宇。喂，你到底有没有钱？没钱自己下去。啊，这我来给他付吧。谢谢。啊，蔷薇，不客气。找到鬼话真身，羁绊任务一完成。喂，你怎么呆住了？全球诡异时代每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧。热播好剧《都市最强仙尊》，每周五早上十点，记得来看哦。糟了，我出门喝水回来，竟然走错房间了。我现在该怎么办啊？朱宇，你是不是走错房间了？救命！怎么办？怎么办？算了，干脆挑明好了。林峰，其实我，我跟姐姐都很喜欢你。嗯。楚雨，林峰，工程已经完成的差不多了。辛苦你了。哎，卓宇呢？妹妹她还在睡呢。外科打好了，就差最后一步。玄黄，用鬼纹加固。彤彤，试试看能不能出去。成功了。卓宇，你在外面守着，不要让任何人进入机长案。好。终于，又要见到鬼话了。嗯、啊，鬼话没在外面。难道在黄金箱里？不好、啊！又是化妆世界。鬼话击败任务一，找到鬼话真身。救、啊、命！救命！住手！啊，你谁啊？啊！大侠饶命啊！说，这里是哪里？大大侠，这里是平城。我们只是奉命帮魏家抓人，其他可什么也没做呀。又是魏家，看来这里是鬼话记忆中的平城。滚！快跑吧！谢谢谢谢大侠。鬼话现在应该还活着，他本人会是怎样的呢？我记得是叫姜薇。还是先随便逛逛吧。欢迎乘坐，一次两块，先买票后上车。哦，好的。
，这是什么东西啊？给我钱呢？啊，忘了这个时代还不用贡献点。喂，你到底有没有钱？没钱自己下去。啊，这……我来给他付吧。谢谢。蔷薇，不客气。找到鬼话真身，阶段任务一完成。哎，你怎么呆住了？哦，没,没什么。他就是蔷薇。哎，你朋友吗？接下来该做些什么呢？不是啦，蔷薇，真的要去吗？那些人可是遇鬼师啊。何林，你如果怕了，可以退出，但我的好几个朋友都在里面。我不可能任由他们被凌辱，我，我也不是真的要退出。放心吧，我们按计划行动，不会有问题的。啊、他们这是想凭一己之力去救那些被魏不凡囚禁的女子。我记得姜薇也被囚禁在魏家，而且自尽了。难道现在就是他临死前的经历？乔破相已到站，请大家有序上下车。到了，我们走吧。先跟过去暗中观察一下吧。果然，这就是魏展了。<笑>来，走一个。宁城小妞就是好，比我们那边强多了。就是。来，魏哥，喝酒。啊、哭什么哭？坏了老子的兴致！啊、臭娘们，看老子不踹死你！魏<笑>哥息怒啊！别冲动，就记住我们的任务。走吧，去打扑克了。他们走了。那这女人，现在这是个好机会。那里就是下水管道的入口，从那里就可以直接通到地牢。我们趁着夜色潜进去。好。不好，被发现了。小妞，你要去哪儿呢？就你们几个，还想从魏哥眼皮子底下救人？胆大包天，小妞，不如陪我玩一玩再走吧。啊！我<笑>们逃不了，但死也不能便宜了他们。他竟然直接自杀了！系统，你倒是早点说！不行，已经来不及了。姜薇，啊？怎么回事？人怎么都没了？这怎么看起来这么眼熟？全球诡异时代每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧！热播好剧《都市最强仙尊》，每周五早上十点，记得来看哦小妞，你要去哪儿呢？就你们几个，还想从魏哥眼皮子底下救人？胆大包天！小妞，不如陪我玩一玩再走吧。啊！我<笑>们逃不了，他死也不能便宜了他们。阶段任务二：阻止姜薇自杀，并成功带他逃离。啊！阻止自杀？竟然直接自杀了！系统，你倒是早点说。不行，已经来不及了。姜薇，啊，怎么回事？人怎么都没了？这怎么看起来这么眼熟？这是之前出现过的那帮人，世界被重置了。七版任务也重置了，看来是因为任务失败，所以剧情开始循环。只能一次性通关吗？果然，他们的行动一模一样。这是什么东西啊？给我钱呢？啊，又忘了。喂，你到底有没有钱？没钱自己下去。我来给他付吧。谢谢。不客气。看来不论怎样，他都会帮忙。真是一个善良的姑娘。我第一次来平城
，还不太会坐公交车，让姑娘见笑了。没什么，你是从哪里来的呀？啊，我叫林峰，是从海城逃难过来，投奔我一个遇鬼师表姐的。正好借此机会逃出点信息。我姓江，父母也是遇鬼师，只不过前阵子执行任务的时候牺牲了。哦，还请姑娘节哀。原来他是遇鬼师的后代，不过他自己只是一个普通人，去对抗魏家，简直就是以卵击石。对了，直接去那别去就好了。你们这是要去哪儿啊？啊，我们是去、呃、吃饭。对，今天朋友过生日。对，我们要去吃大餐。听说最近有一群恶霸在平城抓女子，我看还是别出门比较好呢。<笑>没那么夸张了，我们去的地方很安全的。呃，今天是大凶之日，忌出行，忌开工。你那是封建迷信吧？啊，啊啊麻烦了，看来这姑娘是铁了心要去，去不动了。桥破桥已到站，请大家有序上下车。林峰，哦，跟你交谈很愉快，有缘再见。再见。臭、啊、娘们，看老子不穿！哈哈，为个息怒啊！哎，他们还是来了。不好，被发现了！胆大包天，小妞，不如陪我玩一玩再走吧。啊！很好，人坐齐了。你给我蹲！想动那几个姑娘，先问问本大爷。你是公交车上的？嗯，我当是谁呢？原来是个没长毛的小子，兄弟们，我杀了他！行、哦、动！我怎么又回来了？不可召唤其他鬼灵，任务失败，鬼域重置。原来如此，当初进入喧哗回忆室，彤彤确实没有出来过。难道是其他鬼灵可能会造成回忆世界失衡？看来得想想其他办法了，多试几次，总会成功的。这次提前到魏寨干掉看守，姜维他们就不会被发现了。啊、慢点。谁？来人啊！有人闯地牢。任务失败，鬼域重置。干脆赶在姜维上车前把他劫走。绑架姜威，任务失败，鬼域重置。唉，我果然不擅长玩这种游戏。有鬼！在哪儿？有鬼！瞎子，在，就在你旁边。啊！真是，寄找安主。一段任务三。在姜威躲避寄赵安主的追杀。什么？姜威！全球诡异时代，每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧！热播好剧《都市最强仙尊》，每周五早上十点，记得来看哦。<笑>干脆赶在姜威上车前把他劫走！啊啊啊！不可绑架姜威，任务失败，鬼域重置。啊！我果然不擅长玩这种游戏。那最后的方法，就只能是和这帮人硬碰硬了。一共二十人左右。全是 Z 级一战局模式，不用鬼灵去拼身体素质，能做到吗？对了，虽然不能用鬼灵，但是鬼剑和鬼甲也许能用。很好，鬼域没有重置。江姑娘，我是来救你的。你是公交车上的？哪儿来的拦路狗？给我干掉他！是。彤彤，你们都别出来。还好，可以看清鬼灵的攻击路径。你什么情况？这家伙居然用剑对付鬼灵！哎。
到底是谁？像你这种人渣，杀几次都不过分。趁着救兵还没赶来，咱们快走吧。好。对了，桂家的眼线并不全程，为了防止他们报复，还是先去我家躲躲吧。爸妈死后，我就搬到这隐蔽的人和巷了。刚才真是谢谢你了，来吃点东西吧。啊，多谢江姑娘。<笑>别这么客气，叫我江薇就好了。风波消退前，你先在这里住下来吧。父母也给我留了不少钱，够我们用很久了。哦，啊、好。怎么有种被包养的感觉？<笑>那你慢慢吃，我先去洗个澡。嗯、哦。现在鬼话一共有了十一点几班，接下来还会有什么样的任务呢？有鬼！啊、在哪儿？安主，追赶任务三，带姜薇躲避祭赵安主的追杀。什么？姜薇！任务失败，鬼域重置。系统，吓死你！能不能早点告诉我？不过，安主到底为什么要追杀姜薇？趁着救兵还没赶来，咱们快走吧。好。对了，桂家的眼线并不全程，为了防止他们报复。还是先去我家躲躲吧。等等，不要去你家了，我们先离开平城，到郊区的小镇吧。这也好，我知道哪里可以包车。怎么会这样？平城之外，竟是一片虚空。这个世界只有这么大吗？林林峰，啊，他又来了。任务失败，鬼域重置。对了，桂家的眼线并不全程，为了防止他们报复，还是先去我家躲躲吧。请先等一下，江姑娘，你知不知道季兆安？要想完成任务，有些事情要先搞清楚。嗯，季兆安主。是我的远房表姐，她从小被送到安陵，我们并不相熟。这样啊，他们的关系跟我所了解的相符，所以如果是这个华容世界的安主，他一定不会来攻击姜薇的。那么，就只有一种解释：来追杀的不是鬼话的回忆，就是真实的鬼故。安主跟我说过，他有特殊的方法压制鬼话，这下就全说得通了。这个华中世界。就是安主为了困住鬼话所设计出来的，一切事件必须按原样发生，不断循环。而我刚才就是为了死亡的姜薇，打破了这个世界的规则，所以安主的鬼影出现，追杀姜薇，是否修复这个错误？原来如此，怎么了？姜薇，我知道怎么救你了，跟我走。啊这季兆安又不是你家，老子想进就进。魏少说的没错，这山头已经被我们围住了，别逼我们用墙。哼，你们非要如此，我们也没在怕。嘿嘿嘿嘿，哟，这妞脾气倔，那本少爷就满足你。全球诡异时代，每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧。热播好剧《都市最强仙尊》，每周五早上十点，记得来看哦。这个画中世界，就是安主为了困住鬼话所设计出来的，一切事件必须按原样发生，不断循环。而我刚才就是本该死亡的姜薇。打破了这个世界的规则，所以安主的鬼影出现，追杀姜薇，是否修复这个错误？原来如此，怎么了？姜薇，我知道怎么救你了，跟我走。啊
这是哪里？这里是平城御鬼师协会的修建现场，这里应该有比较深的地下仓库，我们找找看。啊，我记得御鬼师协会刚成立不久啊，已经发展到平城了吗？哪个外地人是怎么知道这些的？而且，你怎么知道我叫姜薇？我说我是从未来穿越过来的，你信吗？不信，但是你救了我。我听你的就是了，找到了，就在这里躲躲吧。好，在鬼尼姑的视角中，她一定会去姜薇最有可能躲避的地方。这里的经期虽然未必有效，但地理位置一定不在姜薇的认知范围内，所以应该不会很快找过来。嗯，姜薇，相信我的话，就钻进去。这黄金带可以屏蔽你的气息。哦，好。那、啊、这是氧气带，拿好。坚持到明早应该不成问题，快躲进去吧。好，好的。哎、没有鬼尼姑的动静，看来真的奏效了。我能出来了吗？哎呀！再坚持一下。就让我出去。这个世界是循环姜薇活着的最后一天。好急！再往后延续也没有任何意义。你在姜薇躲避了机长安主的追杀，任务完成。这次真的出来了。一段任务四，带鬼话离开，并放他自由。姜薇已经变为不会动的鬼话了吗？虽然羁绊有三十多了，但是直接放出去还是有点危险。先用黄金箱吧。要想出去，你得先进这个箱子，过一段时间我才会放你出来。<笑>很好，这就带你见识见识。五十年后的事情，不行，你们不能进来。我来找我爷爷的衣服。有、啊、人来了，这两个小妞，快让开！外部拜的骸骨就在这里，你们可以搬走，但记着安，谁也不能进。哼，我怎么知道这骸骨是不是我爷爷的？再说，这记着安又不是你家，老子想进就进。魏少说的没错，这山头已经被我们围住了。你也比我们用强，你们非要如此，我们也没在怕。这气息是 S 级鬼灵，哟、哦，他们俩居然这么强，看不出来啊！嘿嘿嘿嘿，哟，这妞脾气倔，那本少爷就满足你。老于，带兄弟们上，我看谁敢上。李峰，喂，老于，这小子谁呀、啊？上爷，他好像是从海城来的林峰。听说是最年轻的 S 级通灵体，林峰是吧？请让你的两个女人让开，否则别怪我不客气了。你真的想进？不错，哼，那好，和我单挑，只要你的鬼灵能打败我的鬼灵，你就可以进去。好啊，那就请在场的诸位作证，可以不取你的性命，但鬼灵死伤后果自负，没问题吧？正合我意。少爷，少爷，给这个口出狂言的小鬼一点颜色瞧瞧。那就开始吧。彤彤，玄黄，彤彤，鬼惨，都出来吧。进攻，战斗胜利。我把鬼话放出去，还会获得二十点羁绊，他或许会为我而战。我说过会放你出来的。羁绊任务四完成。羁绊任务五，找到魏家核心战力之一，并助鬼话将其击杀。全球诡异时代每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧！热播好剧《都市最强仙尊》，每周五早上十点，记得来看哦。<笑>
只要你的鬼灵能打败我的鬼灵，你就可以进去。好啊，那就请在场的诸位作证，可以不取你的性命，但鬼灵死伤后果自负，没问题吧？正合我意。少爷，少爷，算他！给这个口出狂言的小鬼一点颜色瞧瞧。那就开始吧。大哥，好心酸。玄黄、彤彤、鬼惨，都出来吧。进攻。战斗胜利。那等等，刚才发生了什么？魏少的鬼灵被用这么久的一回事啊！三三个深渊级。不好，魏少吐血了！你你你,你欺负人！撑撑住啊，魏少！魏光耀，你从未问过我的鬼灵级别就敢鄙视，愿赌服输吧！我我我我还会回来的。林峰，多亏你及时出来了，鬼话拿到了吗？嗯，这两天辛苦你们了。没，没什么啦，看到你平安，我们就很开心了。走吧。收拾好就下山，我送你们回海城。嗯，好。回来了，回来了！哇塞，快看，是林峰！真没想到，他已经是地煞一阶了。这次魏家脸丢大了，活该，真解气！啊，这些人怎么会认识我？因为平城的网络上有好多你的消息啊！你看，呃、啊，刚发生不久的事，这么快又传开了。估计是六大家族的动作，他们跟魏家一直不对付，昨天又因为拍卖结了怨，一定在暗中关注魏光耀的动作。林峰，你在吗？嗯，联盟有点事，想请你帮忙。哦，好，吕姐，请讲。平城东部突然出现了一个非常狡猾的深渊一阶恶灵，杀了不少要塞的御鬼师。我这边暂时抽不出人手，能不能麻烦你去解决一下？啊，好的。交给我吧，正好顺路刷个经验。竹林卓宇，回去之前我们先去做个任务。好。你们可算来了，这鬼童速度快得很。我们的地煞级御鬼师都追不上他，只从他身上夺下这个诡异碎片。你要是能追上他，就再好不过了。好的，知道了。有我们的鬼灵追踪能力，再加上林峰的实力，一定没问题的。还请注意安全。多谢，我们出发了。报告少爷，林峰已从三号要塞出发去追击鬼童了。魏少果然料事如神。哼，这林峰害我损失惨重，不搞死他，难解我心头之恨。他们拿走了鬼童身上的物件，应该会被引到郊外，到时候在荒郊野外被杀了，可怪不得任何人。哼，就算御鬼师协会那帮人猜到是我做的。也没有任何证据，敢惹我魏家，就算你是超级天才，也只有死路一条。洪达叔，就拜托你了。放心吧，绝对悄无声息的做掉他，不留一点痕迹。玉，林峰，就是这里。已经很近了，好，我们下马慢慢靠近。<笑>找到了，雪花，用鬼玉困住他。哒哒哒！陆雪花，追<笑>、啊！发生什么了？雪花用了闪遁，难道除了那鬼头？还有打不过的敌人存在，小心，我们可能被人偷袭了。什么？还有敌人？该不会是魏光耀干的吧？有可能，竟然在野外能这么精准的找到我，那鬼童也许就是他们的诱饵，故意将我引到这儿，我就只能搏一搏了。雪华，保护好卓林卓宇，我要放出鬼话来。如果把鬼话放出去，还未获得二十点击败，他或许会为我而战。我说过会放你出来的。击败任务四，完成。击败任务五，找到魏家核心战力之一，并助鬼话将其击杀。
如果把鬼魂放出去，他会获得二十点羁绊，他或许会为我而战。我说过会放你出来的。羁绊任务四完成。羁绊任务五，找到魏家核心战力之一，并助鬼化将其击杀。击杀魏家核心，这是姜薇的复仇吗？啊，那正好可以解决现在的麻烦。林峰，我刚得到消息，那个鬼童在东北出现过，是魏家收服的恶灵，现在又无端出现在平城，可能有诈，你不要去追了。哼，果然，月姐，我已经遇到偷袭我的魏家人了，应该是地煞二阶御鬼师，既然是他先出的手，我杀了他，没问题吧？地煞二阶还要杀？那可是屠城的实力啊！鬼灵可以瞬间将他拉入鬼域，免疫一切物理伤害。这小子一定是跟我开玩笑呢，他真碰到了，哪儿还有命回我消息？杀了当然没关系，不过还是先赶回平城比较稳妥。姐姐会替你讨回公道的。这可是你说的。哎，吴大叔，林峰已经死了吗？外头跑了。而且是凭空消失，怎么可能？就算他有深渊一阶鬼灵，难道还跑得过您的鬼灵不成？别担心，这样的能力很罕见，短时间内不会使用太多次。哎，乌龟少，你看那边，林峰，他这是来送死。少爷，这次他杀你两个鬼灵的仇可以报了。他来了，一伙，抓着战斗。是什么鬼？啊！鬼话真的主动出战了？难道他是感应到了魏家人的气息，要报仇雪恨吗？恶灵怕是有深渊二阶，是从哪来的？可能会跟林峰有关吧？不可能！林峰已经有三个鬼灵了，而且他才十几岁，十几岁呀、啊！怎么可能还有一个深渊二阶的恶灵？罢了，就算是他的又如何？老子一样灭了他！玉婆，上！哼，这家伙的鬼灵实力相当强，而且正在覆盖鬼话的鬼域。哈哈，果然不是洪大叔的对手。啊，鬼话上又出现了城市的废墟。出了整座废墟城市。哎呀，这林峰邪门了，鬼灵怎么这么强？原来得速战速决了。这些年，我让他封住了很多高级恶灵，到了关键时刻，就能驱使他们战斗。鬼花被压制住了，怎么又冒出这么多鬼灵？岂能棘手吗？真符合魏家的作案。福灵卓宇，我们来帮鬼花扫清障碍。我们所有的鬼灵，再搭配鬼境的复制能力。让他见识见识什么是真正的鬼海战术。好，去吧，洪大叔，林峰那些鬼灵也出手了。不必担心，个而已。这么多，这这么多复制体，应该只是幻影，不可能是真的。要干什么、啊？我明白了，他是在用鬼纹自我修复。唐东轩王，用你们的能力去帮他修复吧。嗯。全球诡异时代，每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧。热播好剧。
，都市最强仙尊，每周五早上十点，记得来看哦。<笑>幻影不可能是真的，竟然都是真的！这家伙骨头太硬了。玉皇，红豆，用冰火属性攻击，战斗胜利。鬼话开始反击了，红豆拳皇进攻鱼婆。完了，已经无力回天了。鱼婆，我们逃！红豆，红大叔。面前自保家门，鬼话羁绊已超过八十，满足绑定条件，是否绑定鬼话为第四只鬼灵？绑定，绑定成功。哎，画里的人动了，真的，他好像看到我们了。变真实了，好美啊！蔷薇，虽然你已经不记得我了，但以后我会一直陪着你的。啊？怎么了？看来安主知道鬼话已经被我驾驭了，可以放心了。记照安主羁绊加二十，鬼话羁绊加五。接下来应该就能开启安主的羁绊任务了吧？嗯，天上有个洞。都是因为之前余波真长而产生的。蔷薇让我进来，是想让我帮忙修复这个洞吗？有了。洞、啊，洞、啊，洞、啊啊，救，救命啊！啊，这么多鬼蟹，这些都是给我的。
我明白了，他是在用鬼魂自我修复。不错，娟华，用你们的能力去帮他修复吧。嗯。你终于出来了，担心死我们了。你已经驾驭鬼话了吗？嗯、太好了！哦，对了，林峰，我刚才又感应到附近有那个鬼娃的气息了，要追吗？走。鬼子，快点！小心点，小心点，就是现在。知道这个鬼头能不能换那个五十五号女修罗？搞定，我们回去吧。尹大人，林峰他们回来了，快去接他们过来。是。不好意思，瑞姐，让你担心了。你真的被魏家人偷袭了？啊，不过没事，我已经把他们杀了。他们？嗯，一个是咱们见过的魏光耀。还有一个，是地上二阶的魏宏达。魏宏达，是那个拥有三个鬼灵、魏家支柱级长老的那个魏宏达。啊，对，就是他。所以你真的凭自己的力量将他杀了？没开玩笑。好、啊，杀了。你该不会是也驾驭了一个深渊二阶的鬼灵吧？是的。你是个冲动的家伙，不知道强行驾驭的危险吗？小命不要了啊！瑞姐，不用担心，我并没有采用强制驾驭的方式。啊啊！我掌握了这个鬼灵的致命弱点，失控的可能性几乎为零，不会对我造成伤害的。好吧，那我瞎操心了。不过林峰，你真让人吃惊，能够在这个年龄做到这样的事。如果不是我老了，恐怕也会成为你的小迷妹了。哈哈哈哈哈！哦，对了，瑞姐，我抓到了你说的那个鬼头，你看看能不能换点功劳点。哦，就是集齐剩余躲藏的那个。对。这鬼灵品质不错，可以申请功劳点。那你有什么需求吗？呃，我想用功劳点兑换黄金监狱的五十五号女修罗。女修罗。哦，是之前妍妍想要的鬼灵，他们果然有问题。好，好，好，姐姐懂。这事儿放心交给我就好了。那就多谢瑞姐了。你又懂啥呀？那接下来你有什么打算？魏家人一定会找机会暗中对付你的。嗯，我本来就打算回海城休息一段时间。正好能避避风头，也好。不过从这里到海城的路上会经过万鬼窟，那里有规律鬼步下的陷阱，千万不要逗留。确实，当初到平城是随着纪昭安鬼域直接转移的，海城平城之间的路确实没走过，要小心才行。啊！鬼马这是怎么了？难道是碰到蕊姐说的规律鬼了？虽然鬼灵没感应到，那能让鬼马感到不安？应该还是有危险。所谓规律鬼，就是遵循一套逻辑规律，比如开启某扇门，抢夺邮差包，只要触发了机制就会杀人，并且只要不破解他的规律，就算高几个级别的鬼灵也别想跟他打，几乎是无解的。等等，用鬼影带我上去看看。壮观，是海市蜃楼吗？好华丽！不对，这可能是规律鬼的陷阱，不要看。老师，真的好美呀、啊！闭眼。妹妹，你你怎么变成这样？全球诡异时代，每周三、周六十点准时更新，一起来看我和彤彤携手杀疯鬼域吧！热播好剧。都市最强仙尊，每周五早上十点，记得来看哦。彤彤，用鬼影带我上去看看。
那里想必就是万鬼窟了，怪不得我还有反应。师姐都说招惹不起，那还是绕开比较好。云峰，你看那边的天上有一座宫殿，好壮观！是海市蜃楼吗？好华丽！不对，这可能是鬼女鬼的陷阱，让我看。老师，真的好美呀、啊！闭眼。怎么变成这样？楚雨、啊啊，他可能中了龟裂谷的陷阱、啊，看了海市蜃楼，就会被吸入其中。啊、姐姐，林峰，救救我！不动，我会抓住他。妹妹，妹妹，快抓住我！姐姐，妹妹。啊、妹妹，还好你没事。太好了，我我没有消失。谢谢你，姜薇，真是太好了。放心吧，还是蜃楼消失了。对不起，林峰，我刚才好像在里面看到了人，就好奇多看了几眼，结果就完全被吸引住了。没关系，慢慢说。你看到了什么人？我看那楼的箱子，像是古代皇宫。然后我的视线仿佛能穿过建筑，看到里面的大殿，那里有一张龙椅，上面坐着一个人，而且他好像穿的是凤袍。皇宫，龙椅，凤袍，还有这样的鬼。这万鬼窟真邪乎，还是不要逗留，赶快去海城吧。已经成功穿过无人区，马上就到海城了。又有鬼巢，第三小队，请前往要塞支援。鬼巢又成功了，好几个一级宫殿都瞬间消失了，以及 C 级也都在急速减少。是人君吗？啊，你是？会长，鬼巢开始撤退了，这是怎么回事？这，是后宫来的人君？这是。我一马，是林峰，他不是一年多都没有消息了吗？什么？林林林林林峰，看，那是林峰，是他瞬间击退了鬼巢。啊，他，他也太厉害了吧！啊，啊，经验好少啊。妹妹，快看城墙上，好像是父亲。周会长，是这边需要支援吗？对，不过已经没事了。鬼巢被人击退了。哦，谁这么厉害？林峰，林会长。爸爸，我的女儿啊！严会长，好久不见。好久不见，怎么样？一路从平城回来，还顺利吗？还好。那个，你就不问问我为什么消失了一年？只只要你回来，我就很开心了。开心个屁！这人渣处心积虑把我女儿拐跑，现在居然还有脸回来！爸爸。啊！<笑>不许这么说，林峰，他才不是这种人。<笑>啊！你你你你们是被林峰洗脑了吗？周会长，非常抱歉，路上遇到了些特殊情况，这才耽误了这么久。而且我和姐姐也是因为这次历练，才成为了 S 级女鬼师的。好、哦、，S 级，你和小玲。爸爸，你看，这就是我们的 S 级鬼灵。